her fiancé elope with another woman. Halos gumuho ang daigdig ni Ranji at gumawa siya ng desisyon na sa palagay ng mga nasasakupan niya ay malaking kalokohan. So her executives and business associates took it upon themselves to fix her broken heart. For that job, they would need the perfect handyman. Sa katauhan ni Braille Desma, a billionaire with nothing else to do. It was tough asking someone like him to do the job, but he agreed. Ito lang ang nakakaalam kung bakit. Chapter 1 Nagsimula ang bulungan pagbasok ni Braulio. He looks yummy and he's loaded. Is that who I think he is? The jacket could feed all the families in Payatas for a month. Some guys have all the luck. The Grecian urn. Yun ang pangalan ng bar and just like the others, it was dark, smoky, loud. Ang pagkakaiba ron na yun, ayon kay Philip, ang may-ari ng lugar na naging kaklase niya noon sa college, ay ang mga taong bumubugo ng clientele noon, na kung tawagin ay cream of the crop, elite, A-list, mga totoong may pera at may sinasabi sa buhay ang maaaring pumasok doon. Pero pagpasok pa lang niya nakita agad niyang medyo naliligaw na sa landas, ang Grecian urn. Modesty aside, the only one in the A-list there was him. The rest were models, sexy stars, actresses, a group of BBA stars. Well, sa loob-loob niya, these people have money, and it was a nice crowd actually. Hindi na lang sana nagyabang sa kanya si Philip. Sa bagay, ano pa ba naman ang aasahan niya kay Philip? Likas namang mayabang niya naging kabarkada o malapit na kaibigan nito. He was just a mere acquaintance. Kaya nga kahit naging kaklase niya ito noon, hindi niya ito naging kaklose. Ayaw niyang bumarkada sa mas mayabang pa sa kanya. Speaking of Philip, palapit nito sa kanya. May sexy star sa gawing kanan nito. A prominent politician's daughter sa kaliwa. Both wore revealing clothes, flaunting newly acquired tummy tucks. Their waistlines were almost non-existent. Finally, deklara ni Philip. Matagal na siyang iniimbitan nitong pumunta sa bar pero ngayon lang niya naisipang magpunta dahil wala siyang magawa. May dala itong bote ng wine at wine glass. Nagsalin ito sa baso. Welcome! Iniabot ito sa kanyang baso. Thanks, he murmured. How are you, Bray? Asked the politician's daughter, whom he was certain he had bedded already. Hindi lang niya sigurado kung kailan iyon. Great, you? Getting by? Tumatawang wika nito kahit para sa kanya wala namang nakakatawa. This is Paula. Pakilala naman ni Philip sa sexy. Star. Hello, Ania. You were at the big boys the other day, right? Nakangiting tumango ito. Big boys was a new magazine for men. Semi-pornographic. Kabarkada niya nakaisip niyon. Si Danny Boy, at kapag may mga pictorials, iniimbitan sa nitong manood. Hindi naman niya napapaunlakan lahat, pero nung isang araw, pumunta siya at nakita niya itong si Paula na halos wala nang itinago. Hindi siya nakita nito dalan sa kabila siya ng one-way mirror. Kaibigan niya si Danny Boy, wika ni Philip dito. Ah, usal nito. Inakbayan siya ni Philip. Itutur kita, pare. Tour na ang ibig sabihin, ipaparada siya nito para ipakita siya sa mga parokyanong big time talaga ito. Sanay naman sa katotohanan may mga taong gusto siyang gamitin at kung harmless naman naman ito, pinagbibigyan na niya. Total makikinabang naman din siya sa ginagawa ni Philip. Hindi na siya mawawala ng girlfriend sa buong isang taon sa dami ng mga nagagandahang dilag na pinapakilala nito sa kanya na lahat naman halatang interesado sa kanya. Walang tatanggi sa mga iyon kapag inanyahan niya sino man sa mga iyon. He drank with some, danced with some, flirted with them all. It was already one in the morning when he left alone. Alam niyang hindi lang iisa ang babaeng disappointed dahil wala ni isa man sa mga iyon ang inilabas niya. Siya man disappointed, kaya nga siya mag-isang pumunta roon dahil ang balak niya magharap ng pwedeng makalaro. Pero pagkatapos siyang mapalibutan ng mga babaeng nagagandahan na halos magkakamukha na pare-parehong style ng mga damit, buhok, galaw, pati pananaltat pagkatapos siyang malanghap ang mga pabangon ng mga itong naghalo-halo na sa pangamoy niya, natusing na siya, naumay siya, nawala sa mood. At ang gusto na lang niya ngayon ay ang makapagpahinga. He walked to his latest toy, a 185 Nissan Patrol with a 4.8 liter engine kaya mas mabilis sa mga kakompetensya. Pero may balak na siyang ibenta iyon dahil sa Range Rover talaga ang gusto niya. He had driven one once. Hindi na niya nakalimutan ang karanasang iyon at kung babae iyon, matagal na niyang pinakasalan iyon. Pagtawid niya sa intersection, napaminunos siya dahil may mga babae sa gitna ng kasada. Naka-thumbs up. Noon lang siya nakakita ng hitchhiker sa Pilipinas at sa Makati na kahit anong oras ay may bumabiyahing taxi? Probably a hooker. She sure looked like one. Wild hair, very short denim skirt, fishnet stockings, red high heels, big loop earrings, off-shouldered see-through blouse, white, black lace camisole. 
A hawker from the set of Miami. 80s na 80s ang dating. Napangiti siya. Napailing. Kahit kuryentihin siya sa pagitan ng kanyang mga hita, hindi siya pipick up ng ganon kachip na hooker. Alam naman niyang marami sa mababaeng nakalaro na niya ay ganoon ang trabaho na kung tawagin ng mga professional, highly paid escorts. At least, hindi naman siya siningil ng mga ito dahil nga inililihim sa kanya ang trabaho ng mga ito. Lalampasan na sana niya ito nang biglang humiga ito sa may kalsada. Walang ibang tao sa lugar na iyon maliban sa mga waturista at wala ni isa sa mga iyon ang humihinto. Iniwasan lang ng mga itong babae. Ang iba bumabusina. Apathy. He knew the word pero noon lang na nasaksihan ang ibig sabihin noon. What if the woman was sick or something? Did not anybody care? At na-realize niya, anybody was him. Tinabi niya ang kanyang sasakyan at mga basiya. Nilapitan niya ang babae. Miss! Aniyat nagulat siya na makita niyang dilat na dilat ang mga mata nito. Parang walang pakialam na nakatitig ito sa langit. Maya-maya ay tumingin ito sa kanya. Inilagay nito ang sarili, ang daliri sa nguso nito. Tumahimik daw siya at tumingin ulit ito sa mga ulap. Napatingala naman siya. Ang lawak ng kalawakan. Wika nito maya-maya. Tumawa ito. Kaya nga kalawakan eh. Baliw. Sa loob-loob niya, dapat na niyang iwan ito. Ang kaso hindi naman niya magawa iyon. Parang naaawa siya rito ang ewan niya. Paano kung madisgrasya ito at bukas mabasa na lang sa dyaryo ng nangyari dito? May konsensya pa naman siya kahit papaano. Patuloy lang ito sa pagsasalita. San kayang parte nakalagay ang Diyos, no? Sa kaliwa? Sa kanan? North? South? East? West? Tubingin ito sa kanya. He shrugged. Everywhere? Bakit ba siya nakikipag-usap sa baliw? Naniniwala ka ba sa Diyos? Parang manghang-manghang talang ito. Dumangon ito hanggang nakaupo na ito sa kalsada. Kilip-kip nito ang mga tuhod nito. Lumipat siya sa pwesto para hindi niya mabasohan ito. Oo, sagot niya. Bakit? Because I cannot explain everything and I don't want to explain everything. Gusto niyang sapakin ang kanyang sarili. Baliw ang kausap niya pero seryosong sagot niya sa tanong nito. Ngumiti ito at napatunga nga siya. Even white teeth mukhang malinis pa ito. May dinukod ito sa handbag nito isang kaha ng Marlboro. Yung sampulang ang laman. Kumuha ito ng isang stick. You cannot smoke here. We are in Makati. Aniya. Sinindihan pa rin ito ang sigarilyo. Parang walang narinig. Nang kumitit naman na samid ito. Kumamot ito sa magulong buhok nito. In the process natanggal iyon. Wig. Mahigpit na nakapusod ang totoong buhok nito. At nakita niya ng malinaw ang hugis ng mukha nito. Oval. The features were ordinary. Except for the mouth. It was interesting to look at it. Actually, despite the garish lipstick, para kasing laging gulat iyon. Bahagyang nakaawang. Like she was always wondering about something. The eyes were ordinary except that they were focused. Hindi kagaya ng mata ng mga baliw. So, hindi siguro baliw to. Mabuti naman. Lasing lang siguro to. Miss, baka masagasaan ka pa rito. Kung gusto mo, itatawag kita ng taxi para makauwi ka na. Uwi ka niya rito. Humithit ulit ito ng sigarilyo. Umubo. Wala pa nga nangyayari ko sa buhay ko. Papauwiin mo na ako. Hindi pa nga abos ang Yossi ko. Oh. Ipinakita nito sa kanyang kaha. Kung ayaw mo pang umuwi, eh dito may bika. Baka masagasaan ka. Giit niya. Tumayo ito. Sasama na lang ako sa iyo. Napaatra siya. Hindi kita sisilingilin. Mahalay ko ba kung magkano? Umubo ulit ito. Pasensya na miss, pero pauwi na ako. Kaya nga, iuwi mo na lang ako. Biglang lumapit ito sa kanyang braso dahil parang nahilo ito. Nawala ng panimbang. Tumawa ito sa nangyari. Kaya pala zombie ang tawag doon. Magiging zombie ka kapag ininom mo. Inalalay niya ito hanggang makatabi sila sa gutter. Tatawag na ako ng taxi. Magpahatid ka na sa inyo. Ayoko. Hindi naman niya mabitawan ito dahil parang ang matutumba ito. San ba ang inyo? Sa gubat. Lasing ba to o bangag? Bakit ba nahintuhinto pa siya? May iwan na kita rito. Pilit niyang iupo ito sa plant box ngunit nagpatigas ito. Sasama nga ako sa iyo. Hindi nga po pwede. Pwede. At tumakbo ito papunta sa kanyang sasakyan. Hindi nakalak ang pinto niyon kaya nakasakay ito. Shit! Mura niya at sumunod siya rito. Sumakay siya. Bawal manigarilo rito. Bakit? Because I hate cigarette smoke. E di buksan ang bintana. Basta kailangan maubos ko to. Ipinakita ulit nito sa kanya ang kaha. Mukha namang di ka marunong. Kaya nga nag-aaral eh. Anito? Sumandal ito. Pinitake ang abo sa dashboard. Please. Inagaw niya ang nangangalahating stick at tinapan niyo sa labas ng bintana. San ba ang inyo? Napabuntong hininga siya. 
Sa gubat nga, tara na sa inyo. Inihilig nitong ulo sa may bintana at nanahimik na ito. Nang tingnan niya ito'y mukhang nakatulog na ito. Anak nang naiiling na usal niya. Sa condominium unit na siya itanuloy. Hindi sa bahay nakakabili pa lamang niya. Wala pa siyang nadadalang babae roon na lang balak niya. Pakakasalan niyang iuwi lamang niya roon. Kaya wala siyang balak na doon dalhin ang babae. Ginising niya ito na may parada na niyang sasakyan. Nasaan tayo? Talong nito. My place. Can you walk? Kaya nga may mga pae. Eh. San ba? Susuray-suray lumakad. Ito. Inanalain ulit niya ito hanggang sa may elevator. Nasa 12th floor ang kanyang unit. Sumandal ka muna dyan sa dingding. Aniya habang binubuksan niya ang pinto. Nang mabuksan iyon na una na pumasok ito. Pinag-aralan ito ang paligid. Bagyang hinipo ang mga gamit. Humarap ito sa kanya. Mayaman ka. Mayabang pero wala ka namang ginagawa. Saan nito? Hindi siya makaimik. He was hurt. You can use the sofa. Wika niya na makarecover siya sa sinabi nito. Anong pangalan mo? Taon nang nitong hinubad ang blouse ito. Kamiso na lang ang natira at wala itong suot na bra. Her breasts were proud, the nipples erect, and he could tell hers were not augmented, lifted or implanted. They were the real thing. A pair he could really hold, knead, squeeze, and suck any way he wanted. Despite his initial reservations, he was starting to be aroused. Pray, sagot niya. Nanuyo bigyan ka lang lamunan. He was suddenly thirsty. Bray! Ulit ito at palda naman itong hinubad nito. Sinipa nito iyon pagkatapos ay napatihaya ito sa armrest na upuan. Nakasampay ro ng mga binting itinaan sa kanya. Hilahin mo nga yan, ang kate. Tukoy nito sa fishnet stocking sa suot nito. Naparanok siya pero tumalima siya. It was starting to be exciting. Nan lang siya nasidu sa ganong paraan. Hinila niya ang sako ng stockings hanggang unti-unting tumambad sa kanya ang mga hita at binti nito. Another surprise. They were long and shapely. Makinis din. Even her toenails were clean. Who are you? Tanong niya rito. Pero hindi lang sa pangalan siya interesado. She was obviously a mystery. She wiggled her toes para tuluyan ang mahubad ng stockings. She had on a pair of purple bikinis. Pagkatapos ay tumayo ito. Hindi kasing flat na sa mga nagpapalaypo o nagpapatummy tuck ang siya nito. Hers looked a bit rounded and soft and that made her all of more a ruler ring. Hers was what a woman's body should be. Soft, smooth, rounded, and not angled. Bihira na siyang makakita ng ganoon. Kadalasan matitigas na muscles nang nahihima sa tabi pisil niya dahil sa kakajim ng mga babae ngayon. This woman would be warm and when he lay on top of her there would be no space between them. His erection was now apparent. Ako si Malandi, ang Diyosa ng pag-ibig. Deklara nitong may kasamang tawang sinabi. Lumapit ang babae sa kanya. Hinubad ito ang kanyang jacket. Pagkatapos, pinulupot ito sa kanyang batok ang mga braso nito. Hinalikan siya nito sa ilalim ng kanyang tenga. He gasped. He grabbed her breast and squeezed it. At the same time, nuzzled her neck. Hindi ang may pabango iyon, just skin flesh which made him all the more hungry. If he were a lion and this woman was his prey, uubusin niya ito. Hindi siya magtitira ng para sa iba. Noon lang ulit siya na-aroused ng ganoon. The urge was uncontrollable and he loved it. He would indulge his animal side. Naihiga niya sa carpet ang babae. Kinabubawa niya ito. Siniil ng halik. Kung pwede lang natubuan siya ng anim pang kamay para lahat ng parte ng katawal ito may hawakan niya ng sabay-sabay, ay ginawa na niya. Tama lang palang hindi siya nagawin ng babae galing sa bar dahil higit pa sa mga yun ang naghihintay sa kanya. Maybe there was really a god and he moved in strange ways. He thought with mischief. He slipped a hand inside her bikini to make sure she was as ready as she was. And she was. And she gave out a loud moan when he stroked her. Then she writhed and trashed about and grabbed and clawed. I'm going crazy. He murmured as he stroked her because she ordered him not to stop. Then she screamed and arced her back, so high it almost threw him off the floor. Pagkatapos yun naging para lang tanggulay ito. You came already? Manghang tanong niya rito. But it did not matter. Mabilis na hinubad niyang lahat ng kanyang suot. Mabuti nga yun. He could enjoy the fact to the fullest without having to feel guilty of getting there first. He possessed himself between her thighs. Use protection. We can ito. Pero wala na siyang panahon para doon. Papaano kung may AIDS ako? He groaned and stood. Pumasok siya ng kanyang silid para maghanap ng protection. Lagi naman siyang mayroon niyon doon sa kanyang unit. Naganap siya sa mga drawers, sa banyo. Too many precious seconds were being wasted and he was trembling with desire. Nagkatapunta pa ng lahaman ng drawers hanggang sa wakas, nakakita siya ng isa. He donned it. Ngunit pabalik niya sa babae, naghihilig na ito. 
Wake up! Niyugyog niya ito. Ubungo lamang ito, tumagilid at namaluktot. Shit! Gumising ka! Itinahaya ulit niya ito. Tried to enter her pero napangsaysay kung tulog naman ito. Nagigising at tumuungo nito kapag niyugyog niya ito pero wala na itong kabuhay-buhay. Ano pa ang saysay niyon? Ang itsura nito parang papag nito sa namang gusto niyang gawin. Wala nang pakialam. Hindi na interesado. He would not enjoy the act anymore because it would be like raping her. Tumayo siya. Sinipa ang armchair sa inis. Hinaban niya ang condom at pinalibag yun sa dingding. Tumuloy siya sa banyo and stared down at his... Buisit? Member? Still erect and throbbing. He grabbed it and cursed. I thought I am past the stage. He thought sadly and angrily. Nasaan ako? Yun ang unang pumasok sa isip ni Ranji na magising siya. Maliwanag na. Nagpapanik na bumalikwa siya. Natutop niya ang kanyang mukha. Ngunit agad din niyang iniangat iyon. Nasaan ang lalaking kasama niya? Tumindig siya at dinaman niya ang kanyang katawan. It really happened. It was not a dream. Parang piliko na nagbalik sa kanyang isip ang mga nangyari sa unit na iyon. Hindi niya malaman kung anong dapat niyang maramdaman. A part of her was disgusted at herself. Another part was proud. Sinuot niya ang kanyang mga damit, minus the fishnet stockings. Inexamine niyang laman ang kanyang bag. Kompleto ang mga iyon. Walang nagalaw. Lumapit siya sa isang pinto at tinulak niya iyon ang bahagya. Tulog ang lalaki. Nakadapa. Walang saplot. Maingat siyang lamabas ng unit at pagkalabas na ng building, naglakad muna siya sa isang kanto bago siya pamana ng taxi. Vermont Hill. Ani sa driver. Ma'am, kayo na pong bahala magdagdag. Lambing nito. She ignored what he said and slammed the door. An hour later, nasa labas siya ng kanilang gate. Binigyan niya ng dalawang danang driver. Nag-doorbell siya. Ma'am, saan po kayo nang galing? Tanong ni Esme, ang kanilang maid. Sa hotel ako natulog. Wika niya tuloy-tuloy na siya sa bahay. Diretso sa kanyang silid. She unlocked the door. She remembered throwing it on the floor before she left the house yesterday. Ang picture frame na basag sa sahig. Naupo siya sa harap nito. Kinuha ang larawan doon. So, I was not exciting enough, ha? Aniya sa larawan ni Alan, ang kanyang fiancé na umatras sa kasunduan para sumama sa isang babaeng nakilala nito sa Boracay. A woman who was fun-loving, carefree, free-spirited and sexy, ayon dito sa mga katangi ang wala sa kanya. But last night, she was the most exciting woman. Hindi niya malilimutan na reaksyon sa kanya ng lalaking kasama niya. Bray, that was his name. Dilala niya sa banyo ang larawan at sinunod niya iyon sa tapat ng toilet bowl. Pagkatapos, tinawag niya si Esme. Ipinaligpit dito ang kalat. Hindi ako papasok sa opisina. May sakit ka mo ako. Bili niya rito. Opo ma'am. Maliligo ako. Aniya. Alam mo nito ang ibig sabihin niyon. Inihanda nito ang bathtub. Hindi nagtagal sinabi nito ang handa na iyon at iniwan na siya nito sa kanyang silid. Nahiga siya sa bathtub. Pumikit siya. Kung hindi siya pinagtaksalan ni Alan sa mga sandaling ito, ikakasal na sila sa Manila Cathedral. At mamayang gabi, pagkakalob niya sa lalaki ang kanyang sarili ng buong-buo. But no, he did not want her. He wanted a bitch. Kaano kalaking insulto iyon? She was Ranji Escudero, founder of the Maven Group. She was rich. She was respected. Most of all, she loved Alan to the point na handa niyang iwan ang lahat. Inilipat niya sa kanyang kapatid ang pamamahala ng mga negosyo pagkatapos ng kanilang kasal. Nakaplano ng lahat. She would be a housewife. Dalalam niyang intimidated si Alan sa kanyang pera at mga achievements. Kapag mag-asawa na sila na ay siyang nandito lang ang limelight. Pero pinagpalit siya ng walang hiya sa isang babaeng na pulot lang nito sa beach. Most probably a whore. A whore who excited him so much. Ang sakit tanggapin ng rason nito. He dumped her because she was boring. Pinahid niya mga luhang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi nagtagal parang kakapusin na siya ng hininga sa pag-iyak. Hindi na ba mamawala ang sakit? Sa kabila ng ginawa niya kagabi, bakit nasasaktan pa rin siya? Nalaman na niya kung ano meron sa mga babaeng bayaran, kung kaya naaakit ang mga kalalakihan sa mga iyon. She pretended to be one, found a man to seduce and succeeded. Nalaman na rin niya ang pakiramdam na nagwawala. Masyado raw siyang reserved, seryoso, istrikta at kung ano-ano pa, ayon kay Alan. Kagabi, nagwala siya't ang intensyon niya itawagan ito. Ipakita rito ang pagwawala niya. He wanted fun, right? But he was not home. He could not be reached. Malamang kasama nitong bumaing pinalit nito sa kanya. Sa kadalas peduhan niya, pinanindigan na niya ang pagwawala at nagdampot niya si Bray. Sa galit niya kay Alan, naisip niyang gantihan nito sa pamamagitan ng pagpatol sa iba. And she must admit, it was fun to watch an aroused man. It aroused her too. It was fun while it lasted. The orgasm? Well, 
She knew what it was. Was earth shaking. But she was not happy about it. Magiging masaya lang siya kung si Alan naging kapiling niya kagabi. Hindi ang isang estranghero. Isang bagay yun na pinangarap niyang kay Alan lamang niya maranasan. Pero hindi na mangyayari pa iyon. Hindi nababalik si Alan. Hindi dito malalaman ang kanyang ginawa. At malaman man ito tungkol doon, matutuwa ba ito? Babalik ba ito sa kanya? Napailing siya. Sa kabila ng mga narinig niya sa kabila ng kung sino siya ngayon, hindi pala siya ligtas sa ganitong klaseng kabiguan. Hindi lang ang sakit ng pangiiwan ni Alan sa kanyang iniiyakan niya, kundi pati ang kanyang kahihiyan. Araw-araw makikita niya ang awa sa mukha ng mga taong nakapaligid sa kanya. She could not bear that anymore. Ayaw na niyang lumabas. Dumilat siya. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Bakit hindi? Tinapos niya ang paliligo. Nagbihis siya. Lumabas ng silid. Ma'am, aalis kayo? Ani Esme. Oo, may mga tumawag ba? Si Miss Lapus po. Tatawag daw po ulit siya. She nodded. Tawagin mo si Doloy. Yung camera ka mong gagamitin ko. Aniya. Sa layo ng narating niya at sa dami na napundan niyang ari-arian, hindi pa rin siya marunong magmaneho. Opo, may ginawa po akong sandwich. Thanks, Aniya rito. Hindi nagtagal nakanda na sa labas ng Camry. Tapos sa rin niyang kainin ang tuna sandwich na ginawa ng katulong. Sa main loloy. Aniya sa Chopper. Almost an hour later, nasa Maven Tower na siya. Naroon ang main office ng Maven Group. It was their headquarters. Sonia, to my office. Aniya sa kanyang kanang kamay pagpasok niya. Yes ma'am. Kasunod na niya ito. Isinara niya ang pinto. Hinaban niya ang kanyang suit jacket. Isinampay sa likod ng upuan. I have an important announcement to make. I want all my executives in the conference room as up. Ma'am? Napatang ito sa kanya. Do it. Pwede po bang malaman kung tungkol sa announcement? I'm selling. What? Call the lawyers too. What are you going to do? Tanong sa kanya ni Jewel, ang kanyang financial advisor. Travel. Tugon niya. Hindi nabawasan ang pagkamangha sa mukha nito. Presidente rin ito ng isang bangko. Their relationship started when Jewel was still a branch manager at pinuntahan siya nito para himukay mag-open siya ng account sa pinamahalaan nitong bangko. Nag-umpisa pa rin lang siya noon. Travel for the rest of your life? Ano ito? I'll settle in some place peaceful and quiet. She answered nonchalantly. She sipped her wine. Nasa pasya na sila ng kanilang bahay. Inanyayahan niya ito mag-dinner roon para masabi niya rito tukos sa kanyang plano. Needless to say, lahat ay nasyak sa kanyang announcement pero hindi niya babaguhin pa ang kanyang desisyon. Nagsindi ng sigarilyo ang kanyang kaibigan. Look, I know our relationship is strictly professional. Still, sa haba na pinagsamahan natin, I'd like to think of myself as your friend. Bumuga ito ng usok. Lahat ng payo ko pagdating sa finances mo, pinakikinggan mo at hindi naman kita binigo, hindi ba? What are you trying to say? This time, I'm not telling you where to put your money. You have enough. Pati na magiging apo mo, hindi magugutom. Humithit ulit ito sa sigarilyo at nagsali ng wine sa baso. As a friend, if you won't mind, let me tell you that a broken heart happens to everyone. Alan is not the last man you're gonna love. It has nothing to do with that. Sa negosyo, you can make things happen. Patuloy niya. You can manipulate people and events to suit your plans. Hindi ganun sa personal nating buhay. I don't know why. I'm good at what I do. I can plan other people's finances. Mine too perfectly. Why? Because I have long realized that when it comes to my personal happiness, someone far more powerful than myself is the planner. Some call it God. Some call it faith. Nevertheless, it will happen before I even recognize it. Tiranggap kong wala akong magagawa roon kaya pinagbuti ko na lang yung mga bagay na alam kong may magagawa ako. Like my job. And I became an expert. Masama ang loob mo. Nasaktan ka. Galit ka. Alam mong pinag-uusapan ka, kinakaawaan, anang kanyang kaibigan. But those things too shall pass, Ranji. Sooner than you thought. Makakalimutan ng mga taong nangyari sa'yo. Besides, people don't really care. May kanya-kanyang problema mga tao. Don't let it bother you too much. She sipped her wine. Look, everyone's been telling me for ages to relax, have fun, stop and smell the roses. Now I'm gonna do exactly that, pero anong mapapala ako? Everyone is against it. Ano ba talaga ang gusto niyo sa akin? Magbakasyon ka. Two months, six years, six months, a year? Take your time. But don't do something as drastic as this. Alan will never care. Kahit anong gawin mo, kahit magbakamatay ka, he won't care. His goal is dead. Nothing can bring him back into your life. Iwan mo man ang lahat ng ito kagaya ng gusto niya, hindi siya babalik sa'yo. Move on. Kung gusto mong gumanti sa kanya, edi pakita mo lang na hindi yan nasirang buhay mo, Ranji. Life is a series of starting over. Lahat nasasaktan. 
Lahat na bibigo. Lahat na lungkot. It is a question of who is tougher, who is stronger. You are good, Jebel. We kanya. But haven't it ever occurred to you that I am really tired? I know who is who and everything that's going on in the business community. I live there. I've made my mark. In fact, it's all I know. Sinaid niya ang wine sa baso. But who am I? You are what you do, Ranji. Tugo nito. But I'm tired of doing what I do. You are tired of being you? Hindi siya makasagot. Bakasyon lang ang kailangan mo. Ulit nito. The will is in motion. Stop it. Congratulations on your appointment, Rene. Wika ng babaeng sa tingin ni Bray ay masyadong bata para maging presidente ng bangko. Kinamay nito ang kanyang calm advisor sa lahat ng bagay. Thank you, Jewel. Anang kanyang ninong. This is Bray. Bray Ledesma. Pakilala nito sa kanya sa tonong dapat ay alam ng babae kung sino siya. Tumango ang babae. I've heard of him. Have a seat. They did. So, what brought my biggest competition here? Pabirong wika ng babae. I'm in a government now. Wika ng kanyang ninong. I want to entrust my favorite client to you. He pays well. Gumiti ang babae. Ngilitian din niya ito. Total ito ang magiging financial advisor niya. Hindi naman pagkakatiwalaan ito ng kanyang ninong kung hindi mahusay ito. Mataas ang irrespeto nito sa jewel alegre na ito. Do you accept? Talong ng kanyang ninong. Hindi nagsasay ng salita. Too precious. Is he in any mess whatsoever? Talong ng babae pero may pakiramdam siyang aware ito sa kung sino siya at ano siya. Nothing to be alarmed of. Good. Here is his portfolio. Wika ng kanyang ninong at ipinatong nito sa desk ang briefcase. Nianda ko na yan. Kung may mga tanong ka, si Bray na lang kausapin mo. I will be very busy. Alright, I'll take him. Anang babae tumingin nito sa kanya. Aside from your expensive hobbies, Mr. Ledesma, what else do you do? Call me Bray. Ani niya dalindi niya alam ang isasagot. Pero ano nga ba talagang ginagawa niya? Bumalik na naman sa kanyang isip ang lokalokang inuwi niya sa kanyang condo unit. Miniliit siya ng babaeng iyon. Binitin pa siya. Makita lang ulit niya yun, yun naman ang bibitinin niya. Pati warik pa. Alright, Bray. Any business plans? Wala siyang plano dahil matatag na matatag pa ang negosyong minana niya sa kanyang yumaang papa at lahat na yata ng taong mahusay ang status ay naka-employ sa kanila. Wala naman siyang bala kay upset ang pamunuan kaya hindi na siya nagahangad na umawak ng kahit anong posisyon doon. Alam niyang mas makakatulong siya by staying away. The only thing that he was running was the foundation. Pero sa papel din lang iyon dahil madalang pa sa patak ng ulan sa Abril, kumapadpad siya doon. Alam na mga tao ron at alam din niya iligay ang kanyang papa, ang kanyang pangalan doon para masabing may ginawa siyang makabuluhan kahit papaano. At insecure siya roon. Alam naman niyang iba na ang pananaw ng mga tao ngayon. At hindi naman sa membro ng royal family at tagapagmana ng corona. Someone na hindi inaasahan ng mga tao maghanap buhay para mabuhay. But he was like that. A prince with nothing to do yet was too busy to think about it. At dahil insecure nga siya sa bagay na iyon, he lied to his new financial manager. I've heard about the Maven Group. Aniya, kumurap ito. I'm interested. I'm afraid it's not final yet. It's in the papers already. My lawyers have discussed it with me. Pero ang totoo narinig lang niyang pinag-usapan niyon sa golf course. Well, Miss Escudero, the President and Chief Executive is having a personal crisis. I'm sure she'd change her mind. Anito, if she doesn't, I'm interested. Was that good or bad? Tired of being me. Paulit-ulit na binabanggit niyo ng isip ni Ranji habang nakaharap siya sa salamin. Totoo ba yun? Nais niyang iwan ang lahat dahil pagod na siya kung ano siya. Sadly, she knew in her heart, it was really the case. Pagkatapos na nagalap ng isang gabi, hindi na siya kontento sa kung ano siya. Mahirap mang aminin iyon dahil sa pride, sumasang-ayon siya ngayon kay Alan. Sa mga bagay na madalas sa pinagtalunan nila noon, You are too reserved. You take yourself too seriously. I cannot see you through. You're always holding back on something. Parang si Rapunzel daw siya, nakakulong sa mataas na tore, and she would always tell him. She was not some damsel in distress and she owned a tower. She had the prerogative to live there. But remember that damsels in distress lived happily ever after, Alan would say. At ngayon, alam na niya ang ibig itong sabihin. She may own the tower pero hindi naman nangangahulog ang hindi na siya dapat lumabas o bumaba mula roon. So she did. She went out. She lowered her guard sa tulang ng alcohol, allowed herself to be vulnerable. Finally, she let go of all of her defenses. Too bad it was with a stranger, not with the man she loved. Still, the experience opened her eyes to what else the world had to offer. At handa siyang angkinin na mga yon kahit wala na si Alan sa kanyang buhay. Ibibenta pa rin niyang Maven Group. Mali sa Jewel. Hindi siya maubusan ang pwede niyang gawin. 
Or maybe she could just stay home and read all the books she intended to read. Or watch all the movies she never got a chance to watch. Smell all the flowers I never got to appreciate before. Maubos ba ng kanyang pera walang magdurusa kung hindi siya? Her parents were already dead. Lahat ng mga kapatid niya may kanya-kanya ng kabuhayan. Dahil lahat sila'y hardworking at driven. She was 28. She had lived too long in a cocoon. It was time to spread her magnificent wings. Napatingin siya at nagsimula siyang mag-apply ng makeup. Mas makapal sa kanyang nakasanayan. There was no need to wear the wig. Kinalagtang niya ng rollers ang kanyang buhok. Nasumpungan ni Bray ang sariling nasa bar malapit sa Grishan Urn. Malapit sa kinikitaan niya sa babaeng ng bibitin. Ang excuse sa sarili gusto niyang malibang, mag-unwind. Pero sino ba ang niloloko niya? Palagi naman siyang relax at libang. Ang gusto talaga niya ay magbaka sakaling makita siya ulit ng babae. Yun lang naman ang babaeng nakagawa sa kanya ng ganoon. Natara lang siguro na magpukaw ang kanyang kuryosidad. Isa pa, gusto pa niyang gumante. Minsan na siyang nagawi sa jazz bar na iyon. It was typical. Pero natuwa siya na makita niya ang hinahangaan niyang banda noong una na magawi siya roon ang siyang tumutugtog. Tumuloy siya sa bar, humingi ng beer. Iniinom niya yun ang mapatingin siya sa gawing kaliwa niya. A woman was staring at him. You! Bulalas niya. Hindi na pahindihan ni Jewel ang kahilingan ni Sonia. Ang kanang kamay ni Ranji. Umiyak ito nang tumawag ito sa kanya. Obviously, bawal dito sa desisyon ni Ranji. Hindi lang dahil para sa sarili ko. Alam ko naman ang kakayahan ko. I can find work anywhere. Pero papaano yung iba na na yung malilit na empleyado? Wika nito. Isa pa, hindi lang naman boss ang turing ko kay Ranji. Mahal ko siya bilang kaibigan. Pinagsilbihan ko siya dala nang iniwala ko sa kanya dahil mabuti siyang tao. Nasasaktan ako para sa kanya. Alam ko ang nararamdaman niya. Napabuntuhin niya siya. She knew exactly how she felt kaya pumayag siya makipag-meeting dito at pang officers ng Maven Group. Sa isang hotel dinaos ang kanilang meeting. Sampu silang dumalo. Anim silang babae. Apat ang lalaki. Bawat isa ay nagpahayag ng damdamin tungkol sa detasyon ni Ranji at nang matapos magsalita ang mga iyon, iisa naging konklusyon nila. Iba-iba man ang para ng kanilang pagpapahayag. Ranji is a gifted person, intellectually. Wika ni Mr. Ocampo, head ng personal department. He was in his 40s pero parang gugustoy ng sino mang tawagin itong lolo. He was grandfatherly. It was hard not to like him. She told me once she learned to read at four, but that was after she learned his basic math. That placed her well over and above her playmates. Ibang interest niya kaysa kananiwang bata, so we could presume she felt very isolated as a child. Her parents? Well, kagaya ng pangkaraniwang magulang, they were probably thrilled at their daughter's abilities. Encouraged her to study more, not quite realizing that Ranji was lonely. Tumango silang lahat. Perhaps that would explain her, their attachment to Alan. More like an obsession, actually. Wika niya. And she is not well equipped emotionally to deal with his material. Alan was her first and only boyfriend. Wika naman ni Alice, a sales supervisor. She was about her age. Maiksi ang buhok nito at maliit ito. Her anguish is understandable. Akala niya, finally, nakakita siya ng taong totoong makakaintindi sa kanya. That despite Alan's attempt to change her, Si Greg naman na nagsalita, Vice President of Office Affairs. It means we all know the problem. They all nodded. And the only solution I can think of is therapy. Tugtong nito. Ranji will never agree to that. We kanya at nakita niya sa mukha ng mga itong ganun din ang iniisip ng mga ito. But she cannot tell Maven. Annie Greg, I admit I don't want to lose my job, but it's also something else. I got my start at Maven. My roots are there and I'm proud to say that I helped and have done a lot more to make it grow. I am not about to let it go. Obvious ang galit ito but that was understandable kaya hindi nilang niya pinansin iyon. If I have to announce she is incapable of making right decisions right now to stop the sale, then I'll do it. We can't do that, Ranji. We can, Alice. Yeah, and what do we do about the wolves? Ani Greg, tukoy ang mga inter taong interesado sa Maven. May karapatan tayong ipaglaban ang karapatan natin. We can isa pang lalaki. You cannot go to court. That is the last thing Ranji needs right now. But we have to do something. Get the Greg. Isang babaeng taga-sales department din na nagtaas ng kamay. I know it sounds foolish, pero ano kaya kung kausapin natin si Alan? Na ituloy ang kasal ni Ranji? Ani Alice? Alam naman natin sa umpisa pa lang, ill-suited sila sa isa't isa. It's just an idea. Wika ng babae. Nagsalita na rin si Ami, sekretary ni Greg. Ang solusyon lang nalam ko sa broken heart ay bagong papa. She was feisty and gregarious. Once rumored to be having an affair with her boss. Bagay na naka-apekto ng labis kay Ranji noon at pinagalitan talaga nito ito. 
kamuntik na nitong tinanggal ng babae sa trabaho. Naawa lamang ito rito ng bandang huli. Kaya siguro konti lang may simpatya sa kanyang kaibigan. Well, why not? Sang ay ni Greg sa sekretary nito. She wondered kung may relasyon pa rin ng mga ito. Nagpatuloy ito. Kung ilang kailangan para mag-isip siya ng tuwid? Napansin nito ang matatalim ng mga titig nila. Hey, don't get me wrong ha. I care about Ranji as much as anyone here. I'm just pissed off. Actually, you may have a point. Wika ni Alice. Napatunga nga siya dito. Tumingin ito sa kanya. Ranji needs to be happy again. Yun lang ang solusyon sa problema ito. Hanggat hindi nangyayari yun, wala namang nangyayari sa Let's play matchmaker, Ani Ami. Excited. Kanina ninyo imamatch si Ranji? Tanong niya. Kabado. Nainis siya dito dahil sa ganoon na punta ang kanilang meeting. Well, Ani ang all out sa ideya. Ranji is bright, smart, rich, beautiful. Her only problem is she doesn't know how to have fun. Ihanap natin siya ng lalaking matalino rin at mayaman para hindi ma-insecure sa kanya. Siyempre, dapat gwapo rin. Mas gwapo kay Alan. Ani Ami. Someone who won't easily be intimidated. Confident. Maybe a macho man. Ranji needs someone tougher than her. But he must also be sophisticated. Who do you have in mind? James Bond? Patoy ang wika ni Greg. Humagikik si Ami. Maybe Prince Charles? Lalo na dagdagan ng kanyang discomfort because she was starting to agree with the idea. And worse, nabubuo na sa kanyang isipan ang yun ang lalaking nababagay kay Ranji. Someone she met recently. The word prince was the ticker. Tumingin siya kay Mr. Ocampo, looking for guidance. Baka sakaling may naisip na ibang solusyon nito. Inilahad nito ang mga pala nito. I agree with Alice and Amy, only because I cannot think of any other solution. Pwede natin pagkasundo ang libangin si Ranji pero lalo lang siyang lalayo sa atin. Iisipin niyang kinaawa natin siya, lalo siyang malulungkot. She is a very proud person. Pero lalo siyang malasaktan kapag nalaman niyang balak natin siyang i-match sa kung sino. Insultong malaki yon sa kanya. Di hindi natin ipapaalam sa kanya, secret. Ani Ami. Nagpatuloy si Mr. Ocampo. We should introduce him to someone trustworthy. That's the most important thing. Ranji needs a very understanding and tender partner. At paano tayo makakatiyak na hindi siya masasaktan sa bandang huli? Exactly my point. Wika niya. Hindi tayo Diyos para paanda rin ang buhay ni Ranji. May iba ka bang naiisip? Tanong ni Greg sa kanya. Wala. Amin niya. Kinausap na niya si Ranji. Sinabi na niyang lahat ng gusto niyang sabihin dito na para sa kanya ay tama. Pero nakinig ba ito? Hindi. Ni hindi niya mahagilap sa telepono and she was constantly worried. So it is agreed. Wika ni Greg. Let's meet again before the end of the week. Our assignment is to come up with a list of possible boyfriend for Ranji. Umiling ito. This is crazy. Parang hindi pa rin makapaniwalang gano'n ang kalalabasan ng kanilang meeting. Mabuti naman. Sa loob-loob niya, alam pala niyang kalokohan ng lahat. Nagpaiwan siya sa conference room at pinigilan niyang lumabas si Alice. Sila lang ang naiwan doon. I don't like it. Wika niya rito. It's the only way to save us. Ranji will hate us all kapag nalaman niya. I will take the risk. Wika nito. Let's be optimistic, Jewel. Kilala natin pareho si Ranji. We know what she really deserves and that is to be happy. Kung may maitutulong tayo para makuha niya yon, ipagkakait ba natin sa kanya? Paano naman natin masisigurong gugustuin niya ngayon ng lalaking paparehan natin sa kanya? O kung gugustuin siya ng lalaki, hindi natin hawak ang mga damdamin nila. Kung matino ang lalaki, gugustuin niya si Ranji. And if he is a good person, hindi malayang magkagusto rin si Ranji sa kanya. This is absurd, Alice. Nagbuntong hininga ito. I know, but we have to try something. We have to save Ranji from herself. Pero sino? Maybe Senator Valdez. He is single, good-looking enough. Not a politician, Alice. Bulalas niya. You cannot trust those guys. Okay, what about a doctor? A lawyer? Marami naman eh. Pero kailala ba natin sila? It's got to be someone we know we can trust. Let's not forget that Ranji is emotionally quite imbalanced right now. What about you? You got rich clients. Natahimik siya. What? You know someone? Excited na wika nito. Come on, Jewel. Have you heard of Braley Desma? Ania, cornered. My God! Bulalas nito. Bakit di ko agad yun naisip? He is perfect. He is absolutely good-looking and he could charm a nun out of her habit. He is a client of yours? Tumango siya. Hindi pa rin niya gusto ang ideya pero alam niya hindi niya mapipigilan ng mga kasamahan nito sa Maven. Kaya kung sino pang maisip ng mga ito, may pakilala kay Ranji, mas mabuti ng si Bray. At least, she knew him and liked him. You! Bulalas na nalaki pagkakita nito sa kanya. Ngumiti siya at lumipat sa barstool na katabi nito. Kamusta ka na? 
Wika niya dito at sinubo ang cherry buhat sa kanyang inumin. She had to admit, doon sa sabar na yun bumalik na nagbaba ka sakali siyang makita uli ang lalaking ito. Pagkatapos na nangyari sa kanila, natural lang naman siguro yun. I'm very fine, thank you. May pagkasarkasik na sagot ito. I'm sorry about that night. I was really drunk. Uminom ito ng beer. Okay, thanks. Why don't we get out of here? San tayo pupunta? The alcohol made her giddy and she liked the feeling. Kahit saan mo gusto? Okay. Bumaba siya mula ng stool at nagpati unang lumabas ng bar. Over there. Itinuro ng lalaking kotse nito. Nasa ng patrol? O marami ka talagang sasakyan? Pinagbili ko na. Bakit? Bago pa yun na. May, may. Sa lahat ng lasing, ikaw lang matalas ang memorya. Napangiti siya. Ganoon naman talaga ang kanyang memorya nung bata pa siya. Kahit isang beses pa lang niya nakita ang isang bagay, sa ulado na niya mga detali niyon. Bakit mo binenta? Because I'm gonna get myself a TD for freelancer. Binuksan nito ang pinto ng kotse nito. Sabakay siya. Range Rover. Wika niya pagkasakay. Napamulagit ito sa kanya. Yeah, you like them? Ano ito? No, narinig ko lang. Hindi lang niya masabi na sa ganong sasakyan siya pinangalan ng kanyang papa. Akala nito yung lalaking pinanganak ng kanyang mama. Her father wanted to call the new baby ranger after Range Rover na dream car nito. Babae pala siya kaya Ranji na lang daw, which was the car's nickname really. Pwede ko bang malaman ang totoong pangalan mo? Tanong nito. Hindi pa. Why? Hindi pa panahon. Tumawa siya. Wala siyang balak sabihin nito ang totoong pangalan niya dahil alam na niya kung sino ito. Bihira naman siguro may pangalang Bray at nang makauwi siya noon, naalala niyang narinig na niya minsan ang pangalan nito. So she did some research over the net. May picture pa rito yun kaya nasigurado niyang ito nga ang Bray na pinag-uusapan sa natang dako. Hindi niya pwedeng sabihin kung sino siya dahil may posibilidad na narinig na rin ito ang kanyang pangalan. Bahala ka, it's your game. Game? Yeah, a game, hindi ba? Ano itong may pilong kistap sa mga mata nito? Hindi niya alam ang ibig sabihin nun. Sa condo unit mo tayo pupunta? Wika na lamang niya. Hey, I thought you were asleep that night. I was. Pero alam niya ang makati like the back of her hand. You are something, Miss Anonymous. Ano ito? Hindi nga nagtagal na sa unit ito na sila at gano'n na lamang ang gulantang niya ng bigla siyang nagkasin ito at sa ilin ng halik. Stop it! Sabay tulak niya rito. He just grinned. I like this game. Wika nito at niyakap ulit siya nito. Naturete siya. Hindi siya kasing lasing nung una and she just realized what he meant by saying it was a game. But it was really her fault. Siya naman na nagbigay ng maling impresyon. Pero wala na siyang balak maulit ang nangyari nung gabing iyon. She just wanted to chat with him. Drink some. Have fun. Maybe they would be friends. Pero iba yatang nasa isip ito. Paano niya lulusutan ito? I'm really not in the mood. Anang babae? Not in the mood? Bulalas niya. Ano bang gusto mangyari ng babaeng to? Sumama to sa kanya. Pagkatapos magpapakipot, niayo pa nitong sabihin ng pangalan. I'm sorry but I have to go. You can't do this. Naiinis na siya. Paparan ang balak niyang paghihiganti. Isa pa talagang nagninimig siya sa pagnasa rito. I'm really sorry but what you have in mind is not what I have in mind. And what is in your mind? No choice siya kundi ang bitawan nito. Masakit yata ang ma-reject. I figured we will just chat. She was straightening her clothes. Chat? Hindi siya makapaniwala. A woman in a little clinging red dress without straps only wanted to talk. Tumango ito. I guess I made a mistake. Aalis na ako. I'll just take a cab. Lumapit ito sa pinto. Wait! Hinabol niya ito. Naiinis siya pero ayaw naman niyang paalisin ito. I'm sorry again. I wasted your time. Ulit ito. If you want to talk, let's talk. He said not quite believing himself. Why was he being so solidicious about this disease? Bakit din lang niya hayaang lumayas ito at kalimutan na lang niya ito? Marami namang babae, pero tila nagliwanag ang mukha nito nang marinig dito ang kanyang sinabi. Parang gustong gusto na nga nito na may makakausap. Have a seat. Make yourself comfortable. I will fix us something to drink. What about some leftover pizza? That would be nice. Thank you. Naupo itong tila prinsesa sa sofa. Something hit him. Hindi na lang siguro niya agad naisip dahil nang ibabaw ang kanyang pagnanasa dito, pero ngayon nalalang siya nagtaka. Nung una niyang makilala ito, he thought she was cheap, some discontented and bitter slut. Pero ngayon, well, there was nothing cheap about her. Unang-una, panay ang English ito, tinipilit iyon. Pangalawa, she smelled of expensive perfume and shampoo. Her hell smelled thin it was silky. Third, her dress. 
Nawaka niya ng fabric and he knew expensive when she, he saw one. For her purse and shoes, said designers. Who are you? Well, mas mabuti pa nga siguro mag-usap muna sila para malaman nilang sagot sa kanyang tanong. He fixed the martinis at sinalang niya sa yon sa oven ng pizza. Dinala niya rito ang inumin. You don't want to tell me your name, so anong itatawag ko sa'yo? Talong niya rito. Tinanggap nitong inumin. G. Call me G. That's a nice name. Pero hindi mo rin naman siguro sasabihin kung saan ka nakatira o kung anong trabaho mo kaya hindi ko nalang tatanungin. I got properties all over. Anito pagkatapos itong lumagok ng inumin. Let me guess. He rolled his eyes on the ceiling. You married some rich politico and now you're lonely, miserable. Maybe I married to the prince of Brunei. Are you? Married to a prince? No, just married. Umiling ito. Free as a bird. Tell me about yourself. Why would I do that? Because I'm a stranger and it's easier to confide to strangers. Napang easy siya. Then how come you're keeping your identity from me? Because I know who you are. You're quite famous, Bailey Desma. Don't you think that's unfair? Who says life is fair? Tubang utang mo siya. I'll check the pizza. Bumalik siya sa kusina at iniyahon niyang pizza. Nilagay niya iyon sa malaking plato at nilalay niya iyon sa sala. Naupo siya sa beanbag opposite her. Kilala mo na pala ako. Ano pa ang gusto mong marinig? Inabutan niya ito na isang slice ng pizza at sinali niya ang inumin ang baso nito. Dreams, plans, opinions. Ano ito? Okay, let's start with my dream. Tinulak niya ang martini. Ang pizza, he swallowed. I dream of winning the legendary Outback 4x4 challenge. I've been to Australia several times. Wika nito. The last time I was to attend the funeral of the husband of an associate of mine. He died in the desert because when his 4x4 got bogged down, he left the vehicle and walked miles. By the time some aborigines saw him, he was dying of heat stroke. He was on the expedition. Sunod-sunod ang naging pagtangon nito. Hindi kumpleto ang mga gamit niya kaya hindi siya nakahingi ng tulong. Wika niya. Kailangan niya ng satellite phone and a GPS receiver. He broke the golden rule of the challenge. And that is? Staying with his 4x4 no matter what. Australian Coast Watch Plains conduct routine patrol. They might have saved him. He was amazed. How come you know about these things? I'm a princess, remember? I travel a lot. I meet lots of people. Or maybe she was some real high-class prostitute catering only to the rich men. At bigla siyang kinabahan. Paano kung lahat ng ito'y bahagi rin lang ng trabaho nito? Be mysterious. Intrigue. Seduce. Lahat ng yon he realized could make a guy go crazy enough to willingly give her anything she asked. How many men had she ruined financially? At ganun ba ang balak nito sa kanya? Ang biktimahin sa nito? No way! But he was the legendary gamugamo, perpetually drawn to the fire that would kill him. Hindi niya kayang pakawalan ng babaeng ito. Kailangan niyang malaman ang lahat-lahat. San-san ka pa niya karating? Tanong niya rito. Matalinhaga ang naging itin ito. I've been to Georgia and California and everywhere I could run. Been to Cairo and Monte Carlo and the Isle of Greece while I sip champagne on a yacht. Been to paradise. That's a song, right? My life. At inubos na ulit ito ang martini sa baso. Sinalina na ulit niya iyon. Hahayaan niyang malasing ito at baka sakaling makuha na niyang gusto niya rito sa pagkakataong ito. But then again, may takot na siya. Paano kung natikman na niya ito, hanap-hanapin naman niya ito? Ubos ang kanyang kayamanan. Dahil wala na siyang dudang dalaw ng trabaho nito. Kung hindi, bakit yun ang team song nito? Sa pagkakaalam niya, kantay na mga, you know what? When did you start, um, traveling? Tanong niya. When I was one and twenty. You heard a wise man say? She surely liked poems. Tula rin naman ang mga kanta, hindi ba? Ibig sabihin ba niyon, romantic ito? May prostitute bang romantic? Maybe that was part of her game too. Give pearls away and rubies, but keep your fancy free. Dugtong nito. Give all your cash, but not your heart away. Dugtong din niya. Paraphrasing. Was she telling him her motto in life? Or was it a way of telling him she only cared about his money and to tell hell with his heart? Nagsalin ulit siya ng alak sa kanyang baso. Mas mababa na sa kalahati ang laman ng bote. Makuubos yata nila iyon. San ka naman unang nakarating? Tanong niya. Makahulugan at mahiwagan na naman ang nagingiti nito. And maybe that was what was drawing him to her. She got a hunting smile. There was a hint of sadness in it. Mabini? Mabini? Ermita? Wika nito confirming his thoughts. At hindi niya may paliwanag ang panghinayang nararamdaman niya. So bago pala naging high class ito ay lumampa muna ito sa lugar na iyon? How many men? What about STD? Papaano kung ibang customers ito ay violente? 
Pumanasin kaya ito ng ganong pangaabuso? Yun bang ba dahilan ng lungkot sa ngiti nito? Sino nagdala sa roon? Ako lang. Marami akong suki roon. He went sa uminom na lamang ulit siya ng alak para maitago niya iyon. Kailan mo naman naisipang umalis na doon? When I realized my potentials. Nasa namang magulang mo? How come you never held any job? Talong nito bigla. Hindi agad siya makasagot. He could give her some arrogant, poignant reason he got himself. He could philosophize. But in the end, he chose to be honest. Hindi ko kailangan eh. Wika niya. You are afraid to try. I don't want to complicate things. Wala naman akong ginawang masama sa kapa ko. Nakakatulong pa ako. Hindi rin naman ako masamang tao. Kasalanan ko ba kung pinanganak akong nasa akin ang lahat? Bakit defensive ka? I'm not. I just hate it when people judge me. I'm not lazy. I'm not stupid. You're afraid. Ulit ito. Afraid of failure. Sino bang hindi natatakot doon? Minsan kailangan nating harapin ang takot natin para makilala natin ang gusto ang sarili natin. Para mabuo ang tiwala natin sa sarili. Yeah, right. And you are stubborn. Anong gusto mo? Makinig ako sa payo mo. It won't hurt. I may be stubborn but I'm not afraid, okay? I can hold any job I want. Pero bakit ko gagawin yun? Bakit ko aagawan ang trabaho mga opisyal ng kumpanya ng pamilya ko? You could have started your own empire. Hinahamon mo ba ako? At bakit naman yung tatanggay ng hamon ito? Sino ba ito para pahalagahan niya ang opinion nito sa kanya? Kung yun ang palagay mo. I can hold any position I want. I can run for public office if I want. I can put up a company if I want. I am not afraid of anything. I just like my life as it is. No complications. All fun. What's wrong with that? Kung yun at yun lang ang ginagawa mo sa bawat araw, darating ang oras sa mag-asawa ka rin at gugusto yung buguhin ang takbo ng buhay mo. Tired of traveling? He almost said, whoring. Yes, I won't get tired of my life. It's who I am. I love me. He said smugly. Good for you. Hindi lahat kasing swerte mo. Parang may laman ang sinasabi nito at parang natagyan ang lungkot sa mga mata nito. What do you mean? Tanong niya. Not everyone likes being who he is. Depends on who you are. They all must have hated themselves so much. Kumuha ulit ito na isang slice ng pizza. Kinagat itong duro na yun. What about the future? Hindi mo ba naisip yun? Ang pagpamilya. The future always take care of itself. I don't think about it. Nangyayari na lang yun. Dahil wala kang binaproblema. Bakit ba kailangan mong problema ng mga tao samantalang wala namang problema ang hindi kaya nutusin? You sound so sure. I am sure. What if something happens to the family business? I've got investments everywhere. At pinagsisiyan niya ang kanyang sinabi. Baka gusto lang nitong malaman kung gaano talaga siya kayaman. Don't you really want to do something? I am not talking about hobbies. Oh, I have plans. I intend to buy Maven Group. Saad niya dahil nabibigo na siya. Totoo nga ang kasabihan ng kanyang ninong. Ang taong iritado, hindi nakakapag-isip. Nagulat na lang siya na makita niyang nakanga ito. Ma'am, saan ko kayo nanggaling? Tanong sa kanyang loloy, ang kanyang driver. Kakababa lang niya ng taxi alas 8 lang ng umaga. Sa hotel ako nagpalipas ng gabi. Napansin niyang humahangos din sa driver ang kanyang maid. Ma'am, mabuti tumating na po kayo. May problema ba? Gustong gusto na niyang mahiga. Wala pa siyang tulog dahil inabot sila ni Bray ng umaga sa pagkukwentuhan. Wala naman po. Nag-aaral lang po kami. Magdamag po kayong hinahanap ni Loloy. Ha? Napamalagat sa sa mga ito. Hindi mo na dapat ginawa yun, Loloy. Ano niya sa chopper? Malaki na ako. Kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Kasi po, ma'am, ngayon lang po nangyaring umalis kayo na hindi naman namamaalam kung saan kayo pupunta at hindi kayo nagdala ng sasakyan. I'm sorry kung nag-alala kayo. Magpahinga ka na rin. I'm going up to my room. Binalingan niya ang maid. No phone calls. Opo, ma'am. Gusto niyo po bang mag-almasal muna? Kumain na ako. Salamat. She had vegetable and omelette for breakfast. Si Bray ang nagduto. It was good. Kung kayo na masasabing wala siyang trabaho, sa kanya naranasan ng heavy breakfast. Bray loved to eat at mahirap na hindi mahawa sa appetite ito. Binuksan niya ang kanyang silid. It was the same way as yesterday. Nung umalis siya. Hinaban niya ang kanyang trench coat then her red dress. Kailangan niyang patungan niyo ng mahabang coat para hindi naman magulantang ang mga kasambahay niya. Baka isipin naman ito nagwawala na siya talaga. She donned a white shirt at nahiga na siya. But sleep did not come at once. Gilo na tamo na niya ang mga napagkwento ng Lenny Bray. How fun it was. Hindi niya kailangan magpa-impress dito dahil alam na niya kung anong tingin ito sa kanya. Whore. Pero parang baliwala yun dito. He talked to her as if she was his best friend. They argued a lot. Agreed on some things, but they definitely had a good time. Alam niya, maging ito hindi makapaniwala. 
Hindi naman siguro siya ipagluluto nito at pagtsatsagaan siyang magdamag kung hindi rin to nag-enjoy sa company niya. She liked his company immensely because he was honest, straightforward, and most of all, hindi ito nagsisermon. Unlike Jay, wala tayong iba pang so-called friends niya. Alam niya, concerned lang talaga mga yun sa kanya. Mahal siya ng mga yun, kaya lang nakakabing niya mga pangaral ng mga yun. Hindi rin niya gustong awang nakikita niya sa mga mukha ng mga yun kapag kausap siya ng mga yun. Kay Bray, wala siya nakikitang awa kahit mali pang pagkakakilala nito sa kanya. She preferred it that way. Hinila niya ang isang una na tiyakap niya iyon. Bray was so nice and charming. No wonder he was popular kahit pasabing wala naman itong ginagawa sa buhay nito kung hindi yung magpasarap. A rich bum. But somehow, hindi nabawasan niya ng kanyang respeto dito. She liked him no matter what. Siguro mas gusto lang talaga nitong ganang buhay. Walang komplikasyon. Doing as he pleased. She wanted to see him again. Patulog na siya na maisip niya si Alan at she had to smile. Nabawasan ang impact ng betrayal nito. It did not hurt that much anymore. Dati kapag naiisip niya ito, she would feel an almost physical pain in her heart. Wala na yun ngayon. Ang nasasakta na lamang ay ang kanyang pride. Still, hindi niya alam kung dapat pa siyang matuwa roon o hindi. She felt both happy and sad. Happy that the pain was almost gone. Sad because without the pain, ano pang dahilan para hindi niya ituloy ang kanyang dating buhay? It was the pain that drove her to her decision, no matter how immature it was. Well, she had made the decision at hindi niya ibabaguhin pa iyon. Kapag bumalik siya sa trabaho, mawawalan na siya ng panahon kay Bray. And they were planning an out-of-trend trip. He said he would take her sailing and she dreamt of a lovely marina with lots of boats under the bluest sky she had ever seen. Or was it the first time she noticed the sky? Is there something wrong with my portfolio? Masayang wika ni Bray kay Jewel. Inimbitahan siya nito sa bahay nito. It was more like a chateau. Alam niyang isa lang yun sa mga properties ito. A maid had led him to a terrace with a hanging garden. Mountain views all around. It was so hard to believe he was in fair view. But a long conference table was definitely out of place. Lalo ng ibang pang taong nararoon. All in business suits. Nothing to worry about, Bray. Wika ng babae at pinakilala siya nito sa mga taong nararoon. The Maven Group people. You are selling, definitely. Aniya sa mga iyon. That's why they're here. Ani Jewel at inanyayahan siya nitong maupo sa tabi ng lalaking mukhang isang buwan ng puyat. Kahit pansyadong plansyadong suti to ay haggard ang anyo nito. Mukhang harassed. His name was Greg. Nakipagkamay siya rito at sa lahat. May problema ba ang Maven? Tanong niya, hoping he did not sound stupid. Business matters did not interest him. Therefore, his knowledge was limited. Besides, hindi naman siya seryoso sa deklarasyon na yung gusto niyang mailin ang Maven Group. Paano niya patatakbuhin ng ganun kalaking negosyo? Sa pagkakaalam niya, the group consisted of an ice cream house chain, a remittance center with branches all over the country, clothing stores and all the malls all over the country and a toy store. Same number of branches. Ranji Escudero founded the Maven Group. We can it well. So I've heard. Ania, her decision is a hasty one. We can ang kanyang katabi. Si Greg. Kung ayaw na niya, wala namang masama roon. Baka gusto na niyang mag-migrate sa Europe. Ania, what would happen to your people kung magpa siya kang ibenta ang negosyo mo? Tanong na isang babae sa kanya. Alice ang pangalan. Bago ko naman gawin yon. titiyakin kong well compensated sila at may mapupuntan sila. Hindi naman ako basta-basta mawawala. Hindi naman siya ganun ka-immature. Nais niyang idagdag. Well, in our case, it's the contrary. Ranji that's just appeared. Lagi siyang wala sa bahay and God knows kung ilan ang bahay niya. She won't take our calls. Kahit ang mga abogado niya nahihirapan na and the company is suffering. Ang alam ng lahat, we're having a crisis in management at sapat na yun para pagdudahan kami ng mga kliyente at suppliers. We can ni Greg. Anong maitutulong ko? Talong niya. Baka hilingin na mga itong bilhin agad niyang corporation para maayos ng management? Paano ba ginagawa iyon? He had to talk to Edgar, the man who ran his business. Except for Angie, the whole Maven group is against it is a whole thing. She is the sole owner. We don't even have shares in it. We are just employees. But we love the company and we trust Ranji. Kaya masakit sa amin itong desisyon niya. He nodded. Si Jiba lang nagpatuloy. Ranji is having a bad case of emotional crisis. Kaya bigla-bigla ang naging desisyon niya. It is not like her at all. Pero nauunawaan namin siya. Umurong sa kasal nila ang kanyang fiancé. Basta nilang nawala. Ranji had to face everybody. Had to call everyone invited to the wedding para sabihin wala nang kasal na magaganap. Imagine the humiliation. Tumango siya. Masaklap nga siguro yun. Napakawalang puso naman ang fiancé na iyon. Nagpatuloy sa si Jewel. I understand kung gusto mo na ni Ranji na manahimik. Nurse her broken heart. Shattered ego. But not like this. Pinayuan ko siyang magbakasyon na lang muna pero hanggang ngayon, wala pa ako narinig mula sa kanya. 
I don't know where she is. She just instructed her lawyers to push through with the sale. Sell it to the highest bidder. Umiling ito. Isang babae nagsalita na bagamat naka-business suit, sa tingin niya out of place sa mga kasamahan ito. Mukhang starlet ito. He knew the kind. Naisip namin ang solusyon lang sa problema ay gamitin ang broken heart ni Ranji para bumalik na siya at maayos ang operasyon ng Maven. Kailangan niya ng bagong papa-boyfriend. Ano ito? It's crazy, isn't it? Indeed. Is that bad, ha? Huh? Tumango ang lahat. Si Alice ang nagsalita. Naisip namin kung magmamahal ulit si Ranji, magiging masaya na ulit siya. We are worried about her. That's the truth. She is a good employer, ideal boss. She doesn't deserve that kind of betrayal. She is very vulnerable emotionally. She is a genius, a gifted child, who had been isolated since grade school because of her extraordinary intellect. Kaya hindi niya alam kung paano niya harapin ang ganon klaseng kabiguan. A female Einstein with the emotional maturity of a twig? Walang natawa. What is my role in all of this? Tanong na lamang niya. Siyempre, may papel siya or else, hindi siya imbitahan ni Jibel dito ngayon. You are the chosen one. Hindi nag-register sa kanya ang pangalan ng mukhang starlet. Dahil nagkamayan siya nito kanina, iniwasan na kaagad niya. Me? Itinuro niya ang sarili. Nagpatuloy ang starlet. You are rich, you're handsome, and you've got class and charm. Pinutol ni Alice ang sinasabi nito. We decided to play matchmaker. Napangangasiya kay Jewel. Tumango ulit ito. They... We figured kung makikinala ka ni Ranji, she might just get attracted. Gusto ninyong ligawan ko ang boss ninyo? Kay Greg siya nakatingin. It's the only way. Anang lalaki. It sounds stupid really but what can we do? Our life, our future depend on this. Bakit ako? At bakit naman niya liligawan ang babaeng hindi pa niya nakikilala? Ano bang itsura ng Ranji na iyon? Paano kung mukhang matutina yun? Dahil sa tingin namin, ikaw ang nagbabagi kay Ranji. Paano kung hindi naman siya magkagusto sa akin? May babae na bang hindi nagkagusto sa'yo, Bray? Ani Jewel? Kahit na. Or let me put it this way. Paano kung nagkagusto nga siya sa akin pero hindi naman ako nagkagusto sa kanya? Do you expect me to marry her? Walang nakaimik. Nag-usap-usap pa mga para sa mga tao roon. Si Jewel ang nagsalita pagkaroon na ilang segundong katahimikan. We were really hoping you two would get along fine. Meaning magkakagustuhan kami sa altar kami pupulutin? Hindi siya makapaniwala. How come his life had come to this? Ito na lang ba talaga ang silbi niya sa mundo? Dahil wala siyang ibang ginagawa kundi ang maglibang. Iniisip ng mga taong ito na pwede siyang manipulahin sa ganong paraan. Had he been busy lawyer or banker or a doctor? Or a ruthless businessman? Lalapitan ba siya ng mga ito para sa ganitong klaseng palabas? Hindi siguro. At masakit yon para sa kanya. Ano ba siya, puppet? Ranji is beautiful and nice. So are hundreds of other women. Sarkasi kong siwika niya. Please don't be offended, Bray. We did not mean to offend. We're desperate. We're only asking you to give it a try. A week, perhaps. Kung hindi mo talaga type si Ranji. Pero hindi nyo naman hawak ang buhay ni Ranji. Hindi nyo rin naman hawak ang buhay ko. Kami lang ang magdedesisyon kung sino gusto namin makasama habang buhay. We are desperate, pare. We ka ni Greg. Naiintindihan ko ang reaksyon. Mabuti naman. Give it a try, Bray. Giet the jewel. That's all we're asking. Kung sa palagay mo after meeting her, that it won't really work, then we won't insist anymore. He scanned her faces. Gusto niyang tumakbo palabas dahil wala siya nakikita sa mukha ng mga ito kung hindi desperation. We need your help, Bray. Wika ni Alex. Ang ekspresyon nito ay kagaya na ekspresyon ng mga unwed teenage mothers doon sa compound ng Mary Majatrix House of Charity na tinatag ng kanyang papa kung saan siyang nakapirmang presidente. O how sa siguridad. Do you have a picture? Talong niya. Kay Jewel nakatingin. Tumango ito sa baitindig. Pumasok ito sa bahay. Pagkalabas ito, isang frame photograph ang daladala nito at ibinaba nito iyon sa harap niya. The picture was that of a woman in blue gray business suit. Nakangiti sa kamera habang may hawak na plak. Nakapasod ang buhok nito. Nakasalamin at may itim na itim. Konting makeup. Pero sapat na para makilala niya ito. He just spent a night chatting with her. Oh God! Usal niya. Nanonood ng TV si Ranji nang katukin siya ng maid sa kanyang silid. Come in, Anya. Dala nito ang cordless phone. I said no phone calls. Anya bagamat naman sa iritado. Maganda ang kanyang mood. It had seemed that way since she stopped working. Parang naiintindihan na niya si Bray kung bakit gusto nito ang galong buhay. Si attorney Francia ho, importante raw. Kinuha niya ang telepono at tinangoan ng maid para namabas na ito. Inilapat ito pa sa rang pinto. Attorney? Anya, 
We have chosen a buyer, Ranji. And ito? Good! Get it over and done with as soon as possible. Balak na bumili ng beachfront property and then she would take prey there. Sasabihin niya regalo yun sa kanya ng kliyente. He wants to meet you personally. Anang abogado. Bakit pa? You have my authority. He insists. Who is the buyer attorney? Mr. Bray Ledesma, son of Mr. Severino Ledesma of STL Corporation. It seemed he got tired of his bohemian lifestyle. Wants to prove himself now. Hindi na nito kailangan pang sabihin iyon. She knew who Bray was. Bakit sa kanya? Anya, he's got the best offer. Wala siyang tatanggalin sa pwesta ng mga empleyado. Um, that's good. Tell him we don't have to meet. Pero yun ang gusto niya, Ranji. Kung gusto mong matapos na ito, pagbigyan mo na siya. Um, I'll think about it. Nagpaalam mo siya rito. Sinabing hintay na lang nito ang kanyang tawag. Ano ang gagawin ko? Hindi pa siya nang magpakilala kay Bray. Natatakot siya na kapag nalaman itong totoo, mag-iba ang takbo ng kanilang friendship. She liked it as it was. Higit sa lahat, wala siyang balak na malaman ito ang tungkol sa kanyang kaibigawan. Baka kaawaan lamang siya nito. He would be too indulgent, too solicitous. She hated that and would hate it more kung dito manggagaling iyon. Hindi siya dapat makilala ng lalaki. Pero papaanong kanya mga empleyado? Si Greg, si Alice, at yung maniliit. Hindi naman sa totally na wala na ng pakialam. Mahal niyang kanya mga tao ang gusto niya, mapunta rin ang mga iyon sa maganda. At magandang offer ni Bray. Manalatili sa pwesa si na Greg. Walang magbabago si management kundi ang may-ari. And Bray was too carefree para pakailaman pang pa sistema ng Maven Group. Pero, paano siya harap sa lalaki? Makikilala siya nito? But maybe not. Iba naman ang itsura niya kapag kasama niya ito. Ibang itsura niya kapag nasa opisina siya. She would just have to exaggerate. Bumaba siya ng kama at lumapit siya sa tukador. Kinuha ang salamin sa mata at sinuot niya iyon. Ipinusod ang kanyang buhok. Malayong malayo siya sa itsura ni G. Malaloko ba niya si Bray? Hindi naman bulag ang taong yun. Matalas nga ang mga mata niyon. Pero bakit si Superman? Nagsamin lang hindi na nakilala si Lois Lane. That's in the movies. Anang kanyang konsensya. Still, she would give it a try. Naupo siya sa stool sa harap ng tukador. Inalas niya ang kanyang nail polish. Ginupit niya ang kanyang mahahabang kuko. Pagkatapos, napatingin siya sa kanyang buhok. What if she had a haircut? Dinampot niya ang cordless phone na tinawagan niya ang salon kung saan siya suki. Nag-request siya ng home service at pinilawanag niya sa kausap ang mga gusto niyang mangyari. Pinasundo niya kay Loloy ang gugupit sa kanya. Habang naghihintay siya, naligo na siya. An hour later, nakaharap na naman siya sa tukador. Pinapanood ang himla ng kanyang buhok na ginugupit. She never tried a pixie hairstyle before at tuda siya kung babagi ayon sa kanya. But it did at malaking pinag-iba ng kanyang ano. Ang kasunod na ginawa ng baklang hairstylist, kinulayan ng kanyang buhok, reddish brown. Nang matapos ang lahat ng procedures, sinukat niya ang wig na dala ng hairstylist. Hindi ito nagtatanong dahil una pa lang sinabihan na niyang huwag magtatanong ito. Gawin na lang nitong pinagagawa niya dito. Exact shade, haba at style ng kanyang dating buhok ang wig. It was the expensive kind. Yung mukhang tunay and would not easily come off. Napangiti siya nung maisukat niya iyon. Parang hindi siya nagpagupit. Harata niyang takang-taka ng bakla, ngunit hindi nito magawang magtanong. She was an important customer, hindi siya dapat ma-offend. One of the things why money matters sa loob-loob niya. Good job! Ano niya sa bakla? Thank you! Wika lamang nito. Kumuha siya ng pera sa kanyang bag at pinigay niya iyon dito. Sobra-sobra yun at alam na itong ibig sabihin. Sarahan nito ang bibig nito. Ipapatid na kita kay Loloy. Yes ma'am, kung may problema po tawagan niyo lang po ako. Kumuha ito ng calling card sa bag nito at ibinaba nito iyon sa tukador. Personal number ko ang nandyan. She nodded. Thank you. Nang makaalis, sinubad niya ang kanyang wig. Binalik niya iyon sa lalagyan niyon at nagbihin siya ng business suit. Moss green pants and jacket. Liz Claiborne. She had a collared silk blouse under the jacket. Then she applied makeup carefully. Yung mukhang natural kagaya na nakasanayan na niya. At isinot niya ang kanyang eyeglass. Kahit mapansin ni Bray na hawig siya kay G., Magdadalawang isip ito. Sa tingin niya ay malayong malayon niya sa itsurang pinakita niya nito. Tinawagan niya si Attorney Francia. Tell Mr. Ledesma I'll meet him tonight as Restaurant Riviera. I made reservations at 7. Done. Ano ito? 5.30 pa lang ng hapon pero kailangan niyang oras para mag-practice. Kung makikilala siya ni Bray spite of her efforts, mabipilitan siyang tumanggi. 
kung paano siya tatanggi, yun ang ipapractice niya. Habang tumatakbo mga minuto at segundo, abot-abot ang kanyang kaba. She thought she knew panic, dahil yun ang naranasan niya upon learning of Alan's betrayal. Kailangan niyang tawagin ang designer ng kanyang gown, ang coordinator ng kasal, ang mga imbitado, ang mga sponsors, at higit sa lahat ang kanyang mga magulang at kapatid. That was tough. That was enough to drive a woman crazy. Still, it was nothing like the panic she was experiencing now. Or maybe, it was just different. Hindi siyang naloko sa pagkakataong siya. Siya ang manloloko. She wins at the thought. Wala pa siyang nilokong tao kahit minsan. At si Brave ang tayong-tayong tinuring niyang kaibigan. Ang tayong-tayong pakiramdam niya ay pwede niyang sabihan ng lahat. The only guy she wanted to keep as a friend. It was funny because she never thought of Alan as a friend. He was a boyfriend, a fiancé. Now he was just someone from a not so distant past. Alas sa is na mawama siya. Pinalabas niya kay Loloy ang sasakyan. Restaurant Riviera, Loloy? Ania? Opo, ma'am. Alam ni Loloy ang lahat ng pasikot-sikot sa Metro Manila dahil dating taxi driver at dahil na taga Maynila ito. Ay, kaya halos hindi na sila naapektuhan ng traffic. Mahigit 30 minutos lang ang kanilang biyahe. At 6.40, Nasa restaurant Riviera na siya. Iginigyan ang headwaiter papunta sa mesang pinareserba niya. Naupo siya. Humingi ng scotch to calm her nerves. Ano ang magigay na ni Bray? Mauwi ba sa walang pagpapaputo niya ng buhok? Dahil makikilala agad siya nito? She hoped she would not have to deny anything and Bray would not connect her to G in any way. Exacto na inom niyang brandy na tanaw niyang papasok si Bray. Huminto ito saglit sa daes ng headwaiter. At pagkatapos, iginig niya ito patungo sa kanyang mesa. Bray blinked several times. Pagpasok pa lang niya sa restaurant, nahagip agad ng kanyang mga mata si G or better yet, si Ranji. At nagulat siya sa binagbago na anyo nito. She had a haircut. Kinalayan pa iyon. Bumagay naman dito iyon dahil maliit lang ang mukha nito. What surprised him was the fact that she had to alter or change her appearance. Nung wali sila magkasama, alam naman niyang totoong buhok nito. Hindi wig. Kaya talagang nagpagupit pa ito. Hindi pa ito gustong makilala niya? Sinabi niya sa waiter ang pangalan at kiniya siya nito sa mesang kinararoonan ng babae. She was staring hard at him. Ngunit poker face ito. Wala siyang mabaka sa takot o kasiyahan man lamang dahil napaglaroan siya nito. Well, putting up something like Maven Group required a poker expression. He surmised. Paglapit niya, hindi agad niya binati ito. He was waiting for her to acknowledge him but she just stared at him. Iniwan sila ng waiter. Mr. Ledesma? Ano ito? Gilalas siya. She was pretending that she did not know him at all. Another game? Okay, fine. Naalala niyang sinabi ni Alice doon kina Jewel. Unhappy yung child doon ito dahil masyadong angat. Ito kasabay nito. Isolated. Maybe that would explain her penchant for games. Miss Escudero? Ano niya habang tumatango siya? She offered her hand. He shook it and felt the onset of desire. He would always desire this woman. Ngunit pagkatapos niyang malaman kung sino talaga ito, mukhang malabo ng maconsummate iyon. Hindi dahil broken hearted ito at wala siyang balak sa mantalahin. Iyon kung hindi parang di na tamang pagnasaan niya ito. She was too respectable. He had his share of women. Alam ng lahat iyon. But he never had anyone like Ranji. Everything about her told him to back off. May mga pagkakaton niyang nahiling niya na sana. Hindi niya nalaman kung sino sa G. G was more fun to have around. Hindi niya kailangan magmagaling o magpa-impress dito. Sana hindi na lang siya pumayag sa gusto ni na Jewel. But it was too late for regrets. The moment he saw the picture, he knew he would do it. So here he was, pretending he did not know her. You look familiar. Wika niya na makaupo na siya. Really? Aha? Uh -huh. Tumango siya. Hindi pa rin makapaniwala. How could she believe he could fool him when she could not even change her voice? Binabaan ito ng kaunti ang boses, pero hindi naman siya gago. Yun ba ang palagay nito sa kanya? Gago? Gullible? No. It was more like she was the one gullible enough to believe in herself that she could fool someone like him. What do you want to ask from me? You could have settled everything with my lawyers. They are competent. I'm sure they are. Let's just say, I'm interested. I have to know from whom I am buying, right? I guess. Ano ito? Why don't we eat first? Sure. Pinagmas na niyang mukha nito. Halatang nagpipilit lang itong itago ang mga pagkakonsos nito. But he had to admit she was good. You really look familiar. Ulit niya. Para lang observan pa ang reaksyon nito. Para malaman niya kung hanggang saan ito paninindigan ng charade. 
Maybe you've seen my picture. Have you been to the main office? Not yet. You look like G. Wika niya. Hindi niya inaalis ang tingin sa buka nito. G what? Umiwas sa tulang tingin. A friend of mine. I see. Tinawag nitong waiter para makaiwas. Napailing siya. Oh G. Naiusal niya. I want you to introduce me to your people. Wika ni Bray sa kanya. Dapat lang naman siguro ikaw ang gumalon, hindi ba? As I see it, ikaw magulang sa mga tauhan mo. At bilang magulang nila, kumbaga sa ikakasal, iyahabili mo sila sa groom. Hindi siya makakatanggi. Sa loob-loob na. Wala siyang may dadahilan dito. He was the type who always got what he wanted. There was no use arguing. When do you want that done? Talong na lamang niya. She knew she had failed. Alam niyang alam nito. Masyado lang siyang naging naive at naniwala na kanyang magpanggap na dalawang tao. Tomorrow. Okay. I'll be in my office. Come anytime tomorrow. At pagkatapos nang hindi siya magpapakita rito bilang G o bilang Ranji. It was over. Ibinaba ng waiter ang kanilang dessert na wala namang appeal sa kanya dahil masama ang kanyang sikmura. Nakapanginay na kailangan na niyang putulin ang ugnay nila ng laki. He knew too much already. Sigurado siya roon dahil nabangitan nito kaninang nakausap ito sa Jewel. She sighed. Hindi lang yon. Alam niyang di makakatis ito. Magtatanong at magtatanong ito. Hihingi ng eksplanasyon sa kanyang ginawa. Ano ba ang eksplanasyon? Paano niya ipapaliwanag dito? Kung siya mismo'y nahihirapang lagyan ng logic ang mga pinagagawa niya nitong mga huling araw. It's nice meeting you, Bray, but I can't stay. Mauna na ako sa'yo. Magkita lang lang tayo bukas. It's 8 in the evening, Ranji. I'm expecting some people tonight. See tomorrow. At mabilis na siya naglakad palayo. Sa bahay na tayo, Loloy. Aniya sa chopper. Nagpaputol pa siya ng buhok. Bumili ng mamahaling wig. Napailing siya sa sariling kalokohan. Ngayon lang niya na-realize kung gaano ka-stupid ang kanyang ginawa. Maluloko ba niyang kagaya ni Bray? Man of the world. Nawawala na nga yata siya sa kanyang sarili. Maybe she needed a therapist. She groaned inside at the thought. Pagkatapos ng bintahan, lalayo muna talaga siya. Maybe she would stay in Europe for a while. Pagkatapos, tahimik siyang babalik sa bansa. Would put up a small business or better yet, kakausapan niyang dating professor niya noon sa college na presidente na ngayon sa isang universidad. She could teach. Tahimik naman ang buhay ng mga propesora, hindi ba? Mas maganda pa nga siguro yun. Tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya kinala ang numero na karehistro sa screen. Yes? Sagot niya. G, it's Bray. Hindi siya nakaimik. Naalala niyang binigay niya nga pala rito ang kanyang cellphone number na magkasama silang dalawa sa unit bago buong magdamag. Are you still up to it? Talong nito. What? Wala sa sariling wika niya. Gonna show you my boat, remember? Meet me at the yacht club tomorrow afternoon. Huminga siya na malalim. Let us stop this, Bray. I'm sorry. Hindi ko pa kayang ipaliwanag but I'm really sorry. I'm... Come on, G. You can't quit the game. This is not the game. Then what is it? I told you I can't explain. I'm sorry. Ilang segundong natahimik ito. Narinig niyang nagbuntong hininga ito. Okay. See you tomorrow. May resignation sa tinig ito. Lalo lang siyang nanghinayang. But she could not afford to be close to him anymore. She could not afford to be close to anyone now. Minsan niya nang hinayaang mangyari yun. Anong napala niya? Betrayal. She should wear pants because in them, she felt more in control. And God knew she needed to be in control dahil makakarap na naman niya si Bray. Pants also felt safe, lalo na kung titenuhan niya iyon ng long sleeve na blouse. She did not want to look sexy dahil alam naman niyang pinig na nasaan siya ng lalaki. Mabuti na yung huwag na siya magpakita ng kahit anong motibo. Tapos na ang kanyang kalukohan. Kailangan ipakita niya iyon dito. It was going to be all business, pero hindi niya maalis-alis ang kanyang tingin sa kanyang orange skirt sa kaliwang bahagi ng closet. It used to be her favorite dahil gustong gusto yun ni Alan. Bagay na bagay raw iyon sa kanya. Kaya't nagpagawa pa siya ng designer na ng ganong palda sa tatlong kulay. Violet, green, peach. She even bought matching shoes just to please a man. At sinumpa na niya mga bagay na iyon kasama ng mga palda. Yet hindi niya napigilan ng kanyang sariling kunin iyon sa rack. Dalhin sarap ng tokador at isuot. It still fitted her perfectly and it still made her feel sexy. Hanggang itaas lang ng kanyang tuhod ang hemline niyon. May isang dangkal na slit sa harapan na ganyang gawang kanang hita. Hindi rin niya nagawang hubarin iyon. Bumalik lang siya sa closet para pumili ng blusa. Itim na turtleneck ang napili niya. May maiksing manggas. Sinuot niya yun at nilagyan ng manipis na leather belt. 
She stepped into her high heel pants, also black. Kinuha niya ang kaperas ng bag na iyon. Nilipat niya roon ang kanyang mga gamit. Her makeup was perfect and flawless. Pero pakiramdam niya may kulang pa ang kanyang pabango. Nag-spray ulit siya ng Happy Heart Clinic. It was her favorite scent which she stopped wearing after she learned she no longer had a fiancée. Pero ngayon, naisipan niyang gamitin uli yun at ayaw niyang isipin ang dahilan. Lumabas siya ng silid pagkatapos niyang muling simpatin ang kanyang sarili sa salamin. Ma'am, ang ganda niyo ho ngayon. Komento ni Loloy. Dati ba hindi ako maganda? Pabirong sagot niya. Maganda ang kanyang mood kahit kinakaban siya sa muling pagharap nila ni Bray. Dahil siguro nakatulog siya na mahimbing. Hindi niya naisip na iniisip siya ng mga taong kakilala niya at pinag-uusapan siya. Kinaaawaan. Wala na siyang pakialam sa mga iyon. Maganda rin ho. Kaya lang iba ngayon. Bagay sa inyong ayos ng buhok ninyo. Gumiti lamang siya. Samayin tayo. Anya rito. Gulantang ang lahat na makita siya ng mga ito sa opisina. Maging ang gwardiya sa labas. Hindi agad na gawang bumati sa kanya. Ilang beses muna ang kumarap ito. Giliw na giliw. Parang di makapaniwalang siya ang dumating. Ganon din ang kanyang empleyado at parang kinurot ang kanyang puso. This was her place, her domain, her tower. At ang pagkakaiba niya sa mga fairytale characters, mga siya ng mga tao sa kanyang palasyo. Ma'am, kamusta na po kayo? Wika ni Sharon, ang receptionist. Ang ganda po ng buhok ninyo. Bagay na bagay sa inyo. Thank you. Ano yung may kasamang ite? She had to admit, she missed not just the place but also the people. Sinalubong siya ni Greg. You're looking great, Ranji. We can itong puno ng sinseridad. We miss you. She just nodded and headed for her office. Hindi nagtagal pumasok ng kanyang sekretary at may dala itong kape. Looking hopeful. Iniisip pa namang itong nagbagong kanyang isip at hindi niya ibibenta ang Maven. Ma'am, nanganak na ho si Eva. Gusto nga niyang kunin kayong ninang. Ano ito? Sure. Babae ba o lalaki? Lalaki po. On leave pa po siya. Ang asawa niya bumalik na ba? Parang walang nagbago. Her people still thought they could tell her anything. And they could. Pero kapag si Bray nang may-ari ng Maven, ganun para kaya ang magiging sitwasyon? Siguro naman. Mas matutuwa pa siguro ang kanyang mga empleyado sa lalaki. He was good looking. Charming. Maybe they would all fall in love with him. Hindi para ho mabalik. Hindi na ho yata babalik eh. Huwag na niyang hintayin. She just have to move on. She can't hold on to things that aren't there anymore. Nade-depress nga ho eh. Postpartum blues. Aggregated lang ng sitwasyon. Tawagan mo at kakausapin ko. Gumiti ito. Agad na nagdala sa telepono. Hindi nagtagal binigay na ito sa kanyang receiver. Hello Eva. Kamusta ka? Ang baby. Okay naman po ma'am. Babalik na ho kayo. Sana bumalik na kayo. Sana huwag nyo na hong ibenta ang kumpanya. Kailangan namin kayo ma'am. Umiiyak na ito. Hindi na niya dapat pa yata at kinausap ito. Nalagay lang siya sa alanganin. Eva, hindi ko naman kayo pababayaan. Kailan ko ba kayo pinabayaan? Magpalakas ka lang dyan. Alagaan mong anak mo. Take your time. Kung kailan kailangan magbakasyon ka ng dalawang taon, walang kaso. Pwede kang bumalik dito anytime. Ano't ano man ang mangyayari, hindi kayo mawala ng trabaho, okay? Pero mas masaya po kung kasama pa namin kayo. I understand. I'm sorry but there are things I have to do. Tinapos na niya ang kanilang pag-uusap. Nagbuntong hininga siya, saka niya tinikman ng kape. Perfect! She was definitely going to miss being a boss. Binigyan niya ng instructions ang sekretarya. Pagkatapos, iniwan na siya nito sa opisina. Lumapit siya sa dingding na salamin at hinawin niyang drapes doon. She looked over, above, and below. Hindi naman ganon katas ang kanyang gusali. Ano mabalapag lamang yun at nasa top floor siya. Nabili lang niya iyon sa isang Chinese na naluga sa negosyo dati. Nakukupahan lang siya sa isang unit sa isang commercial complex sa Mabini. Naroon na lahat. Dikit-dikit ang mesa ng kanyang mga empleyado. Those were the days. Niwala siyang peso noon para paglagyan ng mga paninda niyang damit. Siya na rin mismo nagda-deliver niyon sa kanyang mga customer. Wala siyang sasakyan. Naalala pa niyang pagod. Ang hap din ang init ng araw sa kanyang balat. But she did not give up. In less than two years, binuksan niyang kanyang kauna-una ang pesto sa Harrison Plaza. The store was called everything. Dahil hindi lang naman talagang damit ang balak niya itinda roon. Hindi nagtagal meron na rin mga accessories, gift items, bags, everything lahat sa mababang halaga. Everything sa loob at labas sa Metro Manila and then everybody was born. Isang ice cream stand sa food court ng Alimol. Mula roon kumalat na rin sa iba't ibang lugar. 
Ngayon may halos timampung sangay na ang mall ang everybody na naging everybody loves ice cream. And more businesses were born. All of them she would turn over to pray. Kumatok ang kanyang sekretarya. Mr. Ledesma is here ma'am. Ano ito? Let him in. Nakita na niyang figura ng lalaki sa likod nito. Light blue shirt, khaki slacks. Her heart did the topsy turvy. Hello, am I late? Anong lalaki? No, I told you you can come anytime. Aniya? It's a nice place. Tumingin to sa paligid ng kanyang opisina. Nice office. Lumapit ito sa isang panig ng dingding kung saan may mababang cabinet na puno ng mga frame photographs ang ibabaw. Sa itaas noon ay isang malaking painting ng mga ibon. May pangalan ang lumikha. Nagambag-ambag ang lahat ng kanyang mga empleyado para mabili iyon. At may regalo naman ito sa kanya. Apat na Pasko na nakakaraan. Thanks and nice view. Sa salaming dingding naman lumapit ito. Sir, would you care for a cup of coffee? Tanong ng kanyang sekretary rito. No, thanks. Lumabas na ang kanyang sekretarya. Are you sure you want me to have all of this? Tanong ng lalaki sa kanya. Baka naman nabibigla ka lang. Pinaghirapan mo ito. Yari ng desisyon ko. I just want a simple life. What will you do? I can teach. Teach as in teacher? Baka naman tumandang dalaga ka. Alika, ipapakilala kita sa mga tao ko. Nagpatiuna na siya sa pinto, pero pinigilan sa nitong buksan iyon. Hinawakan itong kanyang kamay. You look so lovely, but I prefer you in drag. Anitong may hint ng kapilyuan sa mga mata nito. Binawi niyang kanyang kamay. I have instructed my secretary. They should be ready by now. Binuksan niya ang pinto, half expecting and maybe hoping Bray would stop her again. But he did not. Ma'am, nasa conference na po sa ibaba ang lahat. Wika ng kanyang sekretarya. Good. Nagpatiuno na siyang magtungo roon. Nasa ikalamang palapag ang conference room. Meron din conference room sa 6th floor pero mas malaki yung nasa 5th. Kaya doon niya pinapunta ang kanyang mga tauhan. Halos puno ang conference room. Nasa kabilang bahagi ng mahabang mesa ang kanyang mga tauhan. Nakatayo. Si Greg ang sumalubong sa kanila. Napansin niya ang kakaibang tingin nito kay Bray. Wary? Understandable naman iyon. Greg was good pero territorial. Parang leader ito ng wolf pack. Bantay saranong nasa sakupan nito. Kaya threat siguro ang tingin nito kay Bray. Good morning everyone. Wika niya. I've got an important announcement. Hindi excitement ang nabasa niya sa mukha ng mga empleyado. Kundi takot. Disappointment. Sadness. I understand how you feel. Ani at sinulupan niya si Bray. I'd like to introduce to you Mr. Bray de Lesma. Some of you or maybe all of you already know him. His family founded the STL Corporation. Nagtaas ng kamay si Alice. Tinanguan niya ito. Ma'am, is he... Is Mr. Ledesma buying us? He is. Bulungan. Ang tono'y parang nagpaprotesta. Wala kayong dapat ipangamba. Ano sa mataas na boses? Tumahimik ang mga ito. Nagpatuloy siya. Wala nang iisa man sa inyong mawawala ng trabaho. The only person here who could lose a job is me. Mr. Ledesma will be taking my place as owner and chief executive of this company. Mr. Ledesma here has complied fully with the terms of the sale. Maven Group will operate as it is. No administrative, management, marketing policy will change unless deemed necessary, but only after two years of operation under his management. Tumangutang ang lalaki. Do you have anything to say, Mr. Ledesma? Tanong niya rito. He smiled. Para sa lahat ang iting iyon at kitang-kita niya, her employees, lalo na mga kababaihan, were being swept off their feet. Parang gusto na niyang magselos. Noon lang nakilalang lalaki pero tanggap na agad ito. But that was good. She still liked him kahit isidido na siyang tapusin ang ugnayan nila. Naniniwala siya rito. In spite of his wealth, he was down to earth. Hindi ba tinintuan siya nito nung lasing na lasing siya at naisipan niyang kumilata sa kalsada habang isang motorista ay iniwasan siya at pinusinahan lang. He had a good heart. I just want to announce that the first thing I'm going to do is to throw a party. Here, we're going to have a ball, people. Deklara nito. Palakpakan ng mga empleyado. Sagot ko ang lahat, syempre. You won't spend company's money. He grinned again. Palakpakan ulit ang lahat. Hail to the new chief. Sigaw ng sekretary ni Greg. Once rumored to be his lover. Tinaas pa nito ang kanang kamay nito. Hail to the new chief. Segundo ng lahat. Nginisihan siya ng lalaki. It's gonna be fun. Anito sa kanya. This is not just fun, Bray. This is serious business. Paalala niya rito. 
baka naman wala kang gawin dito kundi magdaos ng party. That doesn't mean we cannot have fun, right, guys? I am Marin at Razon. Marin, mother of two kids. I've been here since I was 22. Tell me why should I keep you? Right. Chorus ng mga empleyado. Okay. Introduce yourselves to me. Ano ito? Parang school? Anong isa? Natawa ito. Yup. And I'm your new professor. Tell me all about yourself. At isa-isa nagpakilala ang kanyang mga tauhan. We thought. Protesta ng isa. Sila niya santo ng lalaking tumahimik muna ito. Well... Annie Marinette, I'm good at my job. Very dedicated. Show me your talent. Nagkatingin ang lahat. Talent, sir? Aha, uh-huh. marunong ka bang kumanta, sumayaw, ano? I can sing. Okay, sing. Kumugot ng malalim hininga ang babae. Bumanat ito ng kanta. Is that the best you can do? Annie Bray, tumatawa. Kahit ang lahat ay malapit ng malmilipit. Pati siya'y napapangiti na rin kahit di niya malaman kung anong gustong palabasin ng lalaki. Sir? Anas ni Marinette. Sorry, you're out. Anong lalaki? Naghagal pa ka ng lahat. She was totally, absolutely clueless. Bakit nagtawanan? Bakit natuwa pa mga ito? What do you mean she's out? Angal niya sa lalaki. She just grinned. Next? I'm John Malabanan, sir. I can dance. Anong isa sa mga janitor. May hawak na mop. Tumangon si Bray at bumanat ng sayo ang janitor. Sinabayan pa nito iyon ng bak- kanta. Hindi ako bakla, klak, 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 di ako bakla. Anong kanta yun? Sa loob-loob niya. Ano bang balak mo? Bulong niya kay Bray. He ignored her. I like the gods pero gusto ko. Sa sunod dating pagkikita may postiso ka na. Uwi ka nito. Tawanan na naman ang lahat. Sir, wala pa po akong pampostiso. Mahal. Anong janitor? Magkano bang postiso? 3,000 daw po. Pumunta ka sa dentista ko. Mas muna dun. Mamaya na tayo mag-usap. Next? Bernard Yap at your service. Sir, ang talent ko po tumula habang nakapikit. Kaya ko rin. Anong lalaki? Everyone was laughing so hard. Obviously, her people had the time of their life. Kahit tapos na magpakilalang lahat ng naroon at magpakita ng kanya-kanyang talent, hindi pa rin tumigil ang mga ito sa pagtawa. Eh, sir, ano po kayo? Kayo po, ano po ang talent nyo? Tanong ni John the janitor. Masyado ng at home. I can dance. Pagmamagaling ng lalaki. Pakita nga, sir. Ujok ng lahat. Lalo na ng mga kababaihan. Nakita niya si Greg na napapailing. Pero mukhang nasisiyan din. Nakisulsul ito. Parang gusto-gusto pa rito makita ang katawa-tawa si Bray. Sa isang kondisyon. Ani Bray. Ano ho? Hindi niyo kukunin ang sweldo niyo na isang taon. Natulala ang lahat. Joke! Anong lalaki? At para sa inyo, sasayaw ko. Baka sabihin niyo wala akong pakikipagkapwa-tao. Magsitabi kayo. I need space. Hinila pa ng mga empleyado ang conference table para mas namaki ang espasyo para dito. Pumagit na ito. This is for you, people. Ano ito? Animo Concert King. Palakpakan. Tumingin ito sa kisame. Pumikit at yumuko. Nang tumungha ito, bumanat ito ng sayaw at kanta. Sa kanya pa humarap ito at umiindak itong animoy macho dancer. Macho dancer na may rayumat at rightis. Ang tigas ng katawan nito. Kapag ginagalaw nitong balakang, sumasamang balikat at ang ulo nito. Pero iwan ang mga paa. Para nakasaka ito sa invisible na kabayo. Kinagat pa nito ibabang labi. Napalakak na siya ng tuluyan. Stop it, Bray. You look stupid. Aniya. It's nice to look stupid sometimes. Wika nito at bumanat na naman. Iba namang step pero ganun pa rin ang dating. Mas graceful pa na punulong mangga. Jumbo, hot dog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Napatra siya. Enough! Sigaw niya. He stopped. Okay ba? Am I in or out? Talong nito sa lahat. In! Sigaw ng lahat. Simula na ng kalbaryo niyo. Napatingin sa dito na masama. Biro lang mama. Gusto ko lang maatom sila sa akin. Binalingan ulit ito ang kanilang mga tauhan. Tuwing umaga may production number kayo, ha? Sir, ang pampustiso ko. Hirit ng janitor. Siniko siya ni Bray. Binigan mo ng pampangipin, ha? Ayoko ng bungi. Thank you, boss. The best ka. Nagtams up ang janitor. Alright. That's it for now. Nice meeting you all and I'll see you again soon. We can, Bray. Dismissed. Yes, sir. Isa-isang lumabas ang mga empleyado. Si Greg ang nahuli o nagpahuli. Lumapit ito kay Bray. I think it might just work, pare. 
the latter just nodded. What would work? Usisa niya dahil parang kakaiba't may laman ang sinabi ni Greg. Si Bray ang sumagot. Nothing. Greg nodded the head out. Sila na lang ni Bray ang nasa silid. What was that all about? She demanded. Hindi ka ba nanonood ng TV? Not much. Manood ka rin ng TV minsan para malaman mo. Commenting pa ito at kumanta. Am I in or out? In or out? Ewan ko sa'yo. Bahala ka kapag nawili sila. Problema ko na yun. At bigla'y inakba yan siya nito. Wala ka namang gagawin. Let's go sailing. No. I insist. Hindi ko bibili ng kumpanya mo. Para nakot pa nito. She sighed. Bray, I told you, let's stop this. I'm sorry nagawa ko yun pero narealize kong malaking kalokohan lang yun. Masaya naman, di ba? May gagawin pa ako. You're lying. Let's go. Eh, nagbitan itong pagkakakbay sa kanya at ginigin siya nito palabas ng pinto. Let me go. Ipapakita ko lang sa yung yate ko. Malay mo, mataipan mo at bilhin mo. I'm not interested. Please, I thought we were friends. We can't be friends. Why not? Di naman ako masamang tao. Hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko pero intindihan mo rin ako. I like you. I enjoy your company. No pun intended. He grinned. Gusto kitang kasama at kausap. But, come on. You like me too, hindi ba? Maano kung ma-inlove ka sa akin? Walang nagawa ang kanyang pagpaprotesta. Probably because it was weak in the first place. Gaano man kahigpit ang pagtutul ng kanyang isip na makasama ulit sa isang privado and needless to say romantic place si Bar Bray, wala namang ginawa iyon sa kanyang katawan na hindi man kalad ka rin ay kusang sumusunod dito. His boat was a 55-footer pilot house. Puti at asol ang kulay niyon. With just a touch of red, yung tuldok sa Nauticat, which was its name. Nasa upper deck ang pilot house, kaya siguro ganun ang pangalan ng model. Just behind the control panel was an elf-shaped couch. Striped na itim at puti ang upholstery na yun. Towards the back was the stairs. Pag sampan nila sa yat, ay sa itas muna siya din ng lalaki para nga ipakita sa kanyang control panel state of the art by the looks of them. He pointed to a square black box with buttons on it. Autopilot. We can ito. With the pride of a grandfather showing off pictures of his grandchild. Powerful. Multi-function steering system. Spears the boat by the way I would. He was bragging but he did not come across as a braggart. She wondered why. Pagkatapos yung tingla computer naman ang tinuro nito. Gray ang kulay. Black box radar. So we won't get lost. It is also a fish finder kung tayo pa mag-fishing. All right. I'm impressed. We can niya in a doting manner. Kaya siguro hindi siya nayagibangan dito kahit ang mamayabang ito. He was just like a kid showing off a favorite toy. He grinned. Why don't you sit there first while I start this thing? Okay. Naupo siya sa couch. Pasado alas 5 pa lamang ng hapon pero medyo madilim na ang paligid. Palapit na ang Christmas season. Mas mahaba ng gabi kaysa sa mga araw. Medyo malamig na rin ang hangin, lalo na sa kinaroonan nila. But she loved the breeze and the smell of the sea. Maya may naramdaman niyang gumagalaw sila, palayo sa dock. Seasick already? Biro nito. Abala pa rin sa mga gadgets ng yacht. Sorry to disappoint you. Wika niya. Hindi siya mahiluhin sa kahit anong uri na sasakyan. She crossed her legs. He smiled at her. Soon they were approaching the breakwater. Where are we heading? Tanong niya. Mindoro, I have a resort there. Tomorrow kung gusto mo, we will dive. Wait a minute. Napatayo siya. How long do you intend to stay there? Depende. You see, I don't really plan. We have things to do there. What about the sail? Umaasa mga tao kung maaayos na yung saralong madaling panahon. Humarap ito sa kanya. Humalukip-kip. Must we worry about such things, Ranji? You bet we must. That's why I made this boat as high-tech as it can be. We will be there without being there. Well, Axe, okay? Hinarap ulit ito ang mga gadgets. At na makalampas sila sa breakwater, bumaling ulit ito sa kanya. That's it. Let's go down to the main deck. Hinagip nito ang kanyang kamay. Hindi muna nito binuksan ang pinto sa imbang hagdan. Close your eyes. Wika nito. Pinagbigan niya ito. Okay, here you go. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Open your eyes. She did. Bumalaga sa kanyang interior ng cabin, made of walang dudang cherry wood. Ang carpet at apolsa niya mga couches ay kakulin ng butter. Ang una makikita pagbasa kayong kitchen counter. Hugis yun na nakatagilid. Sa ilalim ng counter ay may built-in TV and stereo rack na pwedeng sarhan at magwawakang cabinet. Sa likod niyon, sa loob ng U, ay ang gas range at ipapang gamit sa kusina. Naroon din ang lababo at ref. Sa bukana ng U ay may hagdang may tatlong baitang, patungo sa mga bedrooms at banyo marahil. 
Hindi iyon ang unang yatang napasok na sakyan niya, kaya more or less alam na niya ang kalimitang floor plan iyon. Sa kaliwa at kanan nila ay glass window sa natatakpan ng beige na blinds. On the left wall below the window was another L-shaped couch, the color of butter. May malapad na center table sa harap niyon at may nakahanda ng dalawang plato at wine glasses. Sa tapat niyon on the right wall were two armchairs of the same color, facing each other. Sa pagitan niyon isang mesang bilog. Make yourself comfortable. I'll heat our dinner. We can ito. This is expensive. We can niya. This is how everybody ought to live. We can ito. Tila guilty nito nagtatamasa ng mga ganong karangyang bagay, samantalang iba'y niwala kahit kaperasang kutsyon sa higaan. He entered the U-shaped kitchen. Muling ginala niyang kanyang mga mata sa kabuuan ng yacht. Maybe she should buy her own boat and live at sea. If I may ask, how much is this thing? Tanong niya. Original price was $500,000. Dollars? Alam niyang wala siya mabibiling yate sa halagang ganoon sa pera ng Pilipinas. Yup, pero pinarenovate ko interior and then there are the gadgets. Alright, I get it. She could afford it. Sa loob-loob niya. May ipinasok ito sa oven. Naiingit ka? Biro nito. You bet. Amin niya. I'll introduce you to my broker. Kung gusto mo rin. Anito? Pag-iisipan ko muna. Dinampot niya ang bote ng wine na katubog sa yelo sa ibabaw ng mesita. Do you mind? No, go ahead. Anito? Hinagisan pa siya nito ng pangtanggal ng cork. Sinalo niya iyon at binuksan ng wine. Sinalina niya ang dalawang baso at dinala ang isa rito. Thanks. Anito? I'll look around some. Aniya? Go ahead. Dinala niya ang kanyang baso at tumakit sa isang ng may tatlong baitang. Just as she had guessed, sa likod ng kitchen may dalawang silid. Ang una mas malaki sa pangalawa. Sa pagitan ng mga iyon ay ang banyo. The first bedroom was a surprise. Inaasahan niya ang kama ron ay kakuli rin ng mga couch sa labas pero hindi. Natatapan niya ng bedsheet at comforter na kakuli ng coral leaf. Ganon din ang mga unan. It looked inviting. So comfortable. Para nakakagilty nga. Kung siya si Bray. How come he could had all the of this while most people did not? Nakadikit sa dingding ang king size bed at sa kabilang dingding ay may malaking aquarium na parang built-in din. Over and below it was the cabinet. Beside them was a small dresser and a mirror. Natatabingan din ng blinds ang bintana. Hinila niya ang tali ng blinds at ang pangangasiya sa nakita niyang tanawin. Kung kanina nag-aagaw pa lang liwanag at dilim, ngayon medyo lamang na ang dilim. But there was still a hint of sunset in the horizon. It was lovely. Naupo siya sa kama at pinagbasta niya ang tanawin habang iniinom niya ang kanyang wine. Nagulat siya nang marinig ang boses ni Bray. Dinner is ready. I know it's a bit early pero gutom na ako eh. Nasa pinto ito. I want to see when the sun disappears completely. Aniya. She did not want to miss the moment. Alright. Nakisilip din ito sa bintana. Isn't it amazing? Aniya rito. The sunset? It never fails to amaze me. Hindi yon, Aniya. Ang ibig kong sabihin, it's amazing that it happens every day, pero hindi natin napapansin. We ask all sorts of questions, running around to find the answers, when the answers are all there. She indicated the horizon. What sort of questions? Tanong nito. Why are we here? Bakit tayo nabubuhay? Ano ang purpose ng buhay? And the answer? Sa malayo pa rin siya nakatingin. To witness and experience God's love. Ibig sabihin ba, bumalik ng faith mo at masalubalagan ka na ngayon? I'm taking the credit whether you like it or not. Anito, dito sa yat ko nangyari yan. What made you think I lost my faith? Noong una tayong magkakilala, tinunong mo ako kung naniniwala ako sa Diyos. I had an impression na masyado kang pinagtaksila ng tantana at nawalan ka ng panalampalataya. Napangiti siya. It seems so long ago. Gumiti rin to pero makahulugan. You're over him? In that, I'll be definitely take the credit. Napabuntungan niya siya. That's the reason. Why I never wanted to go with you in the first place. You would want to talk about him. Anong masama nun? You can ask me about my girlfriends after we're through talking about Alan. I'm not interested in your girlfriends. Good. Madidismaya ako kung sa kanila ka interesado at hindi sa akin. Hindi rin naman kay Alan ako interesado eh. Kung ganun, hindi na natin siya dapat pag-usapan pa. Lubusan na nga naglaho ang araw. Latag na latag na ang dilim. Ibinaba niya ang blinds. Dinner is waiting. I wanna know how you feel. We ka ng lalaki. Right now, I feel fine but hungry. Tugon niya at nagpatiun na siyang lamabas ng silid. Umaapaw ang center table sa dami na nakahain doon. Dalawang klaseng salad, green at seafood. A pasta dish that looked yummy and smelled heavenly. Bread that smelled of garlic and a bowl of soup that reminded her of the happy memories. Surprising she had any or what was really surprising was the fact that she was able to remember happy times again. 
Napangiti siya dahil napipiho na niyang aakuin na naman ni Bray ang credit kapag sinabi niya iyon dito. Pero tama naman ito, hindi ba? Lahat na magaganda nangyayari sa kanyang buhay, ito ang dahilan. Naupo siya sa mixing bahagi ng L-shaped couch. Naupo naman ito sa mahaba. Sinali na nito ng wine ang kanilang mga baso. Sino nagluto? Tanong niya. Si Mommy Pilar. Who is she? She used to be my nanny pero na-promote siya. Matagal na. Chief cook na siya sa Ledesma clan. Alam mo kung bakit mommy ang tawag ka sa kanya? Ganun naman talaga kadalasan naging tawag ng mga bata sa kanilang yaya. Wrong. Yaya ang tawag ko sa kanya until I met her daughter. May pilyong iting naglaro sa mga labi nito. I told you hindi ako interesado sa mga girlfriends mo. I'm talking about me. My first love. My first major heartache. Napangiti siya. Narealize niyang tao rin nga pala ito. Overrated ng masyado. Okay, what happened? She was 16, I was 18. Galing siya na probinsya. Mag-aaral daw siya. Sabi ni Mami Pilar sa amin nakatira. She was the prettiest thing I had ever seen pero hindi ko siya maligawan. Iniisip kong sasabihin ng pamilya ko, ng mga kaibigan ko. Humugo pa to ng chicken soup. Actually with lots of herbs and spices. Pero pareho naman pala kami ng damdamin. Eventually, nagkarelasyon kami. Wala nang ligawang nangyari. Basta nalang nangyari na kami na. Pumiraso na tinapay. Sinausaw nito iyon sa sopas. Still, takot at takot ako mabanyag ang relasyon namin. I had other girlfriends para lang huwag kaming pagdudahan ng mga nasa paligid namin. Pero syempre, nasasaktan siya at wala ako magawa. Nag-umpis siyang maawa rito dahil lumungkot ang mukha nito. Kaya walang nangyari sa relasyon niyo? Pinaikot itong tinidora sa pasta. Pero parang wala pa itong bala kainin yun. Nagpapasundo siya sa akin isang beses. May bagyo. Stranded siya sa school. Sa PUP. Pero hindi ko maiwan ang mga kabarkada ko. Wala akong may dahilan sa kanila kung bakit kailangan ko umalis. Isa pa tiyak na sasama si Nicole, one of my flings. Ngumawi ito. Parang mohing-mohing sa sarili. Nakakapagtaka naman siguro ang iiwan ko siya sa tropa ko, hindi ba? Tumango siya. Hindi ko nasundo si Sheila. That was her name. Hindi siya nakauwi ng gabing iyon. His face reminded her of the sunset she had just witnessed. Unti-unting nawala ang liwanag. Kinain ng dilim. It was hell. There I was in my room, warm, comfortable. Samantalang sa Sheila, only God knew where she was. Nagpapanik na si Mommy Pilar at humingi siya ng pahintulot ng sa mama kong hanapin sa Sheila, kasamang driver namin. Gusto ko sumama pero hindi ako pinayagan ng mama. Medyo nagdudod na siya sa amin by that time. Wala ako nagawa. Madaling araw na bumalik si na Mommy Pilar pero hindi nila nakita sa Sheila. Kinabukasan ng hapon namin nalaman na nangyari. Napilitan siyang sumama sa kaklase niya para makitulog. Tumigil ito. Parang hindi kayang ituloy ang kwento. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lamang niya ito. Ilang segundo lumipas hanggang narinig na lang ulit niya ang boses ito. It was a hit and run. Her classmate lived. She didn't. His lips were trembling. He looked as though he was about to cry. But he did not. I'm sorry about that. Aniya. We never found out who the driver was. Saan nito? Hanggang ngayon iniisip ko pa rin yun. A couple of years ago, kumuha ko ng private investigator para imbestigahan ng kaso. I guess pinagbigyan na ako ng BI. Imposible nang malutas pa iyon. You have to forgive yourself. We can, niya. Yeah? I know, pero mahirap. Hanggang ngayon walang alam si Mami Pilar tungkol sa amin ni Sheila. Natatakot akong sabihin sa kanya. Nag-iisang anak si Sheila at matagal na siyang byuda. Hanggang ngayon hindi pa siya nakaka-recover. You have to tell her, Bray. Hindi sumagot ito. Do you love her still? Tanong niyo, ah. Somehow, it was important for her to know. He sighed. I don't think so. Matagal na eh. I just can't let go of her memory. Galit ba siya sa akin? Hindi mo naman siya dapat kalimutan. She is special. She should stay out that way sa puso mo. Sa alaala mo. I guess you're right. She was my first love. May mga damit dito ang kapatid ko. Nasa isang kwarto. Gamitin mo muna para mas komportable ka. We can you pray? Tapos na sila maghaponan at nag-volunteer siya maghugas ng mga plato. Pagkatapos ito magkwenta ng mapait na kanunasan nito, tahimik na kumain sila. Hindi niya malaman na sasabihin dahil alam niya kung ano man ang mga sasabihin niya ay nasabi na ang mga iyon dito ng iba o nito mismo sa sarili nito. He knew how to handle it. He dealt with it in his own way. Alam din niyang may iba pang dahilan ito kung bakit nagkwento ito. May gusto itong ipaliwanag o iparating sa kanya. Hindi lang siya ang nabigo. Hindi lang siya ang nasaktan. And he moved on sa kabila ng pananatili ng guilt nito. Okay. Ani at pumasok na sa maliit na silid. Identical ang layout niya na mas malaki. Makulay din ang beddings. Binaksan niya ang cabinet. Kompleto ng mga gamit at damit doon. She donned a pair of cotton, drawstring pants at palang t-shirt na hapit sa katawan. 
Medyo litaw pa ang kanyang puso. Isnotin niya ang isa sa mga pares ng stickers na nakita niya roon. Yung bukas ang sakong, kaya hindi problema malaki man ang kaunti yun sa kanya. Nakakot ang ibay sa lababo ang mga plato paglabas niya. Aakit nang ako, sumunod ka na lang pagkatapos mo. We can ito. It was obvious that he was shaken by the memories he brought up and he was not being so nice. Chak na alam nito kung ano maging epekto rito ng pagkukwento nito tungkol kay Sheila. Pero ginawa pa rin ito iyon para lang maiparating nito sa kanyang mas masakit pa sa naranasan niya. Na mas maswerte pa rin siya kaya hindi siya dapat maghinalakit sa buhay. It was touching. Tinapos agad niya ang kanyang ginagawa at pagkatapos, naglagay siya ng mga beer sa cooler na nakita niya sa ilalim ng lababo. Nilagyan niya iyon ng yelo. Kumuha rin siya ng mga sitsirya sa kapal na tinan niya ang mga iyon sa itaas. Ire-request ko pa sana yan eh. Wika nito. Halit ang natutuwa sa naisip niya. Well, it felt nice to please him. Naupo siya sa tabi nito sa couch. Nasa harapan nila ang cooler. Pinagbukas siya nito ng beer pagkatapos ay sumandal ito. Tumingin sa mga ulap. Iniisip ko na lang naging tala na sa Sheila at nakikita niya ako. Binabantayan. Hindi na siya galit sa akin. Who knows? You could be right. Wika niya. Maraming bituin sa langit pero wala ang buwan at ang mga iba't ibang kulin ng mga ilaw mula sa mga instrumento sa control panel ay tumatama sa mukha nito as if showing him to her in different lights showing his death through the wet shadows She felt a strong urge to touch his face Hinigpitan na lamang niya ang kanyang pagkakahawak sa lata ng beer Nakatingin pa rin sa mga ulap si Bray nang magsalita uli ito According to my sources, your friend say went to Boracay and never returned To you that is, sumama raw siya sa ibang babae Tumingin ito sa kanya. Paano ko na siyate rin pala sila at bigla natin sila makasalubong? Nahijack ang bangka nila. Kailangan nila ng tulong. Will you let me help them? Why not? Kahit magkayakap sila, ginaw na ginaw. Gutom na gutom at ang napakalakas lang sa kanila ay ang pag-ibig nila. They can use the other room. Sagot niya bago pa niya na-realize ang aplikasyon na yun. He grinned. He was back to his usual self. Umiso nito palapit sa kanya. Inakbayan siya nito and for the life of her hindi niya magawang lumayo. She allowed him to pull her close to him. I suppose. Anita sa mababang tinig. His mouth always touching her ear, making her heart beat rapidly. That what I'm really trying to say is I'm glad you're no longer in love with him because I think I want you to love me. Speechless siya. Natulala siya. Anong sinabi nito? He thought he wanted her to love him. What a terribly strange thing to say to someone. You definitely have the most unusual approach to love, Bray. We can't even makabawi siya mula sa shock. Do you think you can? He asked. She panicked and was unable to say anything because she did not know what to say. Yet finally, she said, "Yes." Ginagap ni tong kanyang mukha at iniharap siya dito. She could feel small tremors on his fingers. Oh, imagine siya nang banyo na tang totoo ay siyang nanginig. I'm happy to hear that. He murmured close to her mouth. Nagsasalita pa sana siya, ngunit sinahan na ito ng halik ang kanyang mga labi. His lips smothered her mouth. Shocked at his kiss, she could not move. Hindi rin niya magantihan ng halik nito. It seemed that for an eternity, she did nothing while his mouth covered hers in a slow devouring touch, playing softly and burning her mouth. Hanggang unti-unti, binuka niya ang kanyang bibig para tugunin ang halik nito. It all came back to her, the memory of their first meeting, their first kiss, all the pleasures he gave her and she felt the onset of desire. Kissing him back gave her intense pleasure and longing. Then he was covering her face, her cheeks, her eyes, down her neck, around her ear, with a hundred endless hot kisses. Yumakap siya dito na mahigpit. Habang sinubsob naman ito, ang mukha nito sa kanyang leeg, kissing and licking her throat, which made her gasp audibly. Hindi siya tumutol ang higa siya nito sa couch. Nakamulagot ng siya sa mga ulap, seeing the brightest star there. Si Sheila ang naisip niya. Maybe she was watching and maybe she agreed. She closed her eyes as he kissed her again this time, hungrier, more demanding. She responded the same way because there was no other way to. She allowed him to undress her and she watched as he undressed too. They ended up on the floor dahil makitid ang couch. Just like the first time, she allowed him to give her so much pleasure, allowed him to shatter her defenses, allowed him to make her vulnerable, allowed him to make and accept her surrender. Do you really intend to run Maven the way I run it? Tanong niya. Sa lalaki, magkatabi sila sa kwarto sa ibaba, both naked. They had just finished making love. Again, sumisilin ng araw sa silangan. Yeah, I guess. Parang hindi ka sigurado. It's serious, Bray. The people need you. But if that's not what you think you really want to do, kailangan mo magdesisyon para maisaayos na natin. Wala ka na ba talagang balak balikan ang buhay mo dati? 
tanong nito. Wala na. Ngunit may pagdududa na siya sa kanyang desisyon. What made you think that's not what I want to do? Hindi ba obvious? You like your life as it is. Tumagili dito paharap sa kanya. Arms cross her chest, hand on her breast, playing with her nipple. When I was a kid, may nang hold up sa bangko namin. I was there, sa office ng manager who is my godfather. Pero sa namin ng dingding, a one-way mirror. Hindi nagtagumpay ang mga hold-upper dahil napindot ng manager ng alarm. Sumaklolo agad ng mga polis. Nandaban ang tatlong hold-upper kaya napatay ang dalawa. Nahuli yung isa. Bilib na bilib ako sa mga polis. From that moment on, wala na akong pinangarap kundi maging polis. Napangiwi siya sa ambisyon nito. Alam ko, pangit ang reputasyon ng mga polis dito sa atin. Hindi kagalang-galang, hindi ginagalang. A pity. Anit ang may kibit ang balikat. Pero alam ko, hindi lang polis ang korap. I wanted to be part of the force. Let me guess, walang sumangayin sa ambisyon mo? Aniya. Right. Just imagine. Aladesma Sion, a cop? Malay mo. Dahil sa impluensya ng pamilya mo, mapromote ka agad. Baka director ka na ngayon. Isn't that frustrating? Alam ko namang kaya kong gawin ang gusto ko eh. Sa edad ko ngayon, wala na makakapigil sa akin. Kaso alam ko rin kung hindi man ako sambahin ng ibang polis, wala namang saseryoso sa akin. May mga pangarap siguro na hindi na matutupad. And that's the reason you never want to do anything? Nagre-rebelde ka sa kapalanan mo. Siguro, kapag nag-iisa ko at walang ginagawa, ini-imagine ko ang sarili kong polis o kaya detective. Ipakukulong ko lahat ng masasamang elemento. Gigibayin ko ang drug cartel. Don't stop dreaming, Bray. It might just come true. Pumihit din siya paharap dito. Taste her knee between his thighs. Teasing him. She kissed the hollow on his neck. He pulled her closer. Not bad for a first-timer. Biro nito sa kanya. But didn't they tell me you're a genius? You learn so fast. He felt like a ball. Sa loob-loob ni Bray habang naglalakad siya sa kanilang sala. Noon lang ulit siya umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang. And sadly, mga katulong lamang ang laman niyon. Pero hindi bale. Masaya pa rin siya. Nakatulog siya pagdating niya dahil ilang araw din naman siyang puyat. Masyadong magana ang kanyang kalaro. He thought not really. But really, Randy was so fun to be with. She told him it felt so great to be that close to someone and to open it to someone just like she did with him. And shamelessly, he was fluttered. And he could not wait to see her again. Pero may dapat siyang ayusin muna. Sa buong galaw nito, sa likod ng compound nila niya, natagpuan si Maui Pilar. Nasa rocking chair ito. Nakikinig ng drama sa radyo. Walang kupa si Tia Deli. Komento na yung sumilip siya sa pinto. Bray Iho, kanina ka pa ba? Oho, nakatulog na nga ako sa itaas. Papatayin sana nito ang radyo pero pinigilan niya ito. Type ko rin makinig. Ikaw talaga, baduy pa rin. Biro pa nito. Siya lang yata kasi ang member ng Desma Clan na makakapagpa kinig ng mga dulang pinakikinggan ng mga katulong. Nakakapanood ng mga TV shows ng mga maids lang nilang nanonood. Siya lang ang pangmasa. Dapat nga rin nag-arit sa siya eh, sabi ng marami. Gusto ba ko, Yaya? Yaya, actually, may gusto akong sabihin sa'yo. Hindi siya sigurado kung paano siya mag-umpisa, pero nagpa siya na siya. Noon pa mang papunta sa ni Ranji sa Mindoro, na ipagtapat niyang lahat dito. Gusto niyang matahimik and maybe by telling her, he would have peace. Kung mapapatawad siya nito, siguro mas mapapaniwalaan niyang napatawad na rin siya na Sheila. Ano yun? Naupo siya sa otomang nasa may paana ng rocking chair. Perfect place for a repentant, he thought. Tungkol kay Sheila, mommy. Aniya, hindi makatingin dito. Narinig niyang bumuntong hininga ito. Alam ko na, matagal na, na may relasyon kayo noon, Bray. Kaya tinuling na kitang anak. Napatingin sa rito. Hindi kayo galit? Umiling ito. Alam ko namang minahal mo ang anak ko. At natutuwa ako na sa maiksing palaw niya rito sa mundo, naging maligaya sa taging malaking bahagi ka sa kaligayahang iyon. Nangilid ang kanyang luha. Mga may kasalanan ko kung bakit nawala si Sheila at nire-diretso lang lumabas sa kanyang bibig ang lahat. Pati luhang pinipigil na niya noon sa harap ni Ranji, umagos na rin. Kung hindi ako natakot, kung ipinaglaban ko siya sa harap na ikahiya, sana nandito pa siya. Umiiyak na rin ito. Patawarin ninyo ako. I'm sorry. Paulit-ulit na sinabi niya. May kasalanan ka man nangyari na yon. Kung noon ko nalaman, baka, baka isinumpa kita. Pero matagal nang naghilom ang sugat ko, Bray. At patanda na ako. Wala na akong inaabangan bawat araw kundi ang magkasama kami uli ng anak ko. Wala ako nararamdaman ng galit sa iyo, Iho. Mahal pa rin kita. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Panahon na siguro para palayain mo ang sarili mo kay Sheila. Huwag mo nang pigilan ang sarili mo na muli kang lumigaya. Muling magmahal. Alam ko na ngayon kung bakit hanggang ngayon ay wala kang karelasyong nagtatagal. Pinipigilan mo ang sarili mong maging maligaya dahil iniisip mo, hindi para sa iyo yon. Akala ko hindi mo lang makalimutan si Sheila, mas malalim pa pala roon. 
Pero tapos na yun, Bray. Tanggapin mo ng buong puso ang kaligayahang para sa'yo. Huwag mo nang parusahan ang sarili mo. Yung kinawento mo sa akin, babae? Yung isasama mo kama sa Mindoro. Kaya nagbaluto ka sa'kin sa ng masasarap. Baka siya na para sa'yo. Bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong magmahal at mahalin uli. Naramdaman niya sa kanyang balikat ang kamay nito. Nakasubsob siya sa kandungan nito. Hindi mo kailangan humingi ng tawad, Bray. He looked up. Thank you, Mommy. Could it be possible? Is it possible? Pero dapat ba bang magtanong? Sa isip-isip ni Ranji, eto siya. Masayang masaya. Masigla. Wala nakikitang pangit sa paligid. Kung may mangyari mang labag sa kanyang kagustuhan, ang daling baliwalain iyon. Even her PMS disappeared. Because she was in love again. Taking another chance. Kung may mga takot at uncertainties man, ang daliling baliwalain ng mga iyon. Ang daling kumbinsay ng kanyang sariling iba si Bray kay Alan. Dahil yun ang nais yung paniwalaan. Hindi niya pinagdududahan si Bray. Ayaw niyang pagdudahan ito. Walang dahilan para lokohin sa nito. He would never be insecure with that, with what she was. Because he was somebody too. She knew about Sheila at ang naging epekto na yun dito. Kung ano man ang namamagitan sa kanila ngayon, hindi lokohan iyon kung hindi pa man kaanon kalalim o kaseryoso iyon. It was up to her, to them. Ang mahalaga nagkakasundo sila. Gusto nilang kasamang isa't isa. It would be different this time. She told herself as her cellphone rang. It was Bray. Got something I'm dying to tell you. Wika nito. What? Where are you? Nasa bahay. Ikaw. In the car. Papunta ako sa office. Naisip ko umpisa ng hakutin ng mga gamit ko sa pisina. So you can bring your things here. Susunod na lamang ako. Pupunta naman sana talaga kita eh. Okay. Ingat. You too. Bye. Napangiti siya. He was different. Kung mayari mo maghiwalay sila ng mga landas o ma-realize itong hindi siya ang gusto nito makasama habang buhay, she was certain he would be honest about it. They would talk about it. Hindi siya ilalagay nito sa kahihiyan. Ma'am? Ani Loloy? Hmm. Abala siya sa pag-retouch ng kanyang makeup. Huwag po kayo magagalit pero may alam po ako tungkol kay Mr. Ledesma. Ano yun? Gusto niyang matawa. Siguro nga sobrang miserable niya ng pagtaksalan siya ni Alan. Kaya ganun lamang concern sa kanya ngayon ng kanya mga tauhan. They wanted to protect her from another heartache kaya naglalakas ang loob na magbigay ng opinion ng mga ito. Well, let them. She was too happy to be offended by anything. Nabuti naman po siguro ang tao si Mr. Ledesma. Nakita ko naman po siya nung huli tayo magpunta sa pasina. Mukha naman po siyang mabait. You bet. Pero, ano yan dahil yun ang sinasad ng tono ng boses ito? Sasabihin ba nitong maraming girlfriend si Bray? Paano niya ipapaliwanag dito nagkakaintindihan naman sila ng binata? Dapat ba siya magpaliwanag sa kanyang hired help? May nabanggit po sa akin si Joseph. Wika nito. Ang tinutukay ang security guard na matagal na rin sa Maven. Kumunot ang kanyang noo. Ano yun? Pinag-uusapan sila ng dalawa ni Bray sa buong opisina? Parang hindi yata niya gusto iyon. Hindi naman po siyang nakarinig daw. Si John po raw ang nagsabi sa kanya. Narinig daw po ni John kay Miss Alice at kay Eva. Ano raw ang narinig niya? Ang postiso ng janitor ang nasa kanyang isip. She managed to smile at the thought kahit medyo kabado na niya ang sinasabi nito. Ang pagkakaintindi ko po, ang pagkakaintindi rin ni Joseph parang may sabatan po si Miss Alice at Mr. Ledesma. Sabatan na paano? Naligawan po kayo ni Mr. Ledesma para siya po makabili ng maven. Parang ganun po, hindi rin po alam ni Joseph ang detalye at saka hindi daw po niya alam kung sa sasiriusohan niya sa John o hindi. Pero nung sabihin po niya sa akin, naisip ko po dapat kong sabihin sa inyo. Pasensya na po kayo kung nanghimasok ako. Okay lang, Loloy. Salamat. There was a catch in her voice. Totoo ba yun? Ano naman ang mapapala ng kanyang driver kung mag iimbento ito ng ganong kwento? There was only one way to find out. Kukumprontahin niya si Alice. She wanted to scream. Kanina lang she was so certain nothing could possibly go wrong. Parang walang sisira sa araw niya. She was happy. Why couldn't it last? Kakausapin ko si Alice. Wika niya. Nabigat ang kanyang mga hakbang pagpasok niya sa kanyang opisina na hindi niya nagawang tugunin ang good morning ng garden si Joseph. Morning ma'am, bati sa kanya ng mga empleyado at empleyada. She nodded. Is Alice in? Yes ma'am. Diretso siya sa tanggapan ng babae. Ranji, gulat na gulat ito. Not expecting me anymore? Aniya, hindi naman. Akala ko lang kasi hindi pa kayo umuwi ni Bray. Well... Common knowledge na yun dahil marami namang makikita ang magkasama silang umalis ng binata. Iniwan pa niya si Loloy dahil sa kotse ni Bracia sa Makay. But there was something in Alice's demeanor that confirmed what her driver had told her. Tilingnan niya ito ng diretso. Pakiramdam niya ay umaatras o naniliit ito. I want to know why Alice. Saan niya? Why what? I don't get it. Defensive niya kagad ito. 
God! She wanted to scream! Bakit nakikipagsabwatan ka kay Bray? Kayo! Nalaglag ang panga nito. Namilog ang mga mata nito. I know about it. Wake up niya. Bray told you? Alas ito. That gave her an idea. Bakit nga ba hindi? Gamitin niya magkakasabwat laban sa isa't isa. Yes, he did. Wika niya. Oh, God! Lumong-lumo ito. Ranji, please don't get mad. Gusto na namin maging masaya ka ulit. At nilahad ito mga dahilan kung bakit nagawa ng mga ito ang galon sa kanya. Gilalas na gilalas ni Isaya and angry. Ano? Sino nagbigay sa iyo ng karapatang pangunahan ng damdamin ko? Ang pakialaman ng buhay ko. Sigaw niya. Todo ang iling ng sales representative. Wala kaming karapatan, Ranji. Alam namin yun, pero mahal ka namin. Gusto namin matapos ang kalungkutan mo. Gusto namin makalimutan mo na si Alan. Magbahal ka ng panibago at pinakausapan naman si Bray. Pumayag naman sa nung nakita niya ang picture mo. Naisip namin siguro attract na tagad siya sa picture pa lamang kaya pumayag siya. Kasi nung una, ayaw niya at parang napipikon pa siya sa amin. Patawarin mo kami, Ranji. We did not mean to offend you. We wanted the best for you. Don't give me that crap. Mas mataas na ang kanyang boses. Ginawa niyo yun dahil natatakot kayo para sa mga sarili ninyo. Tritato niyo ako wala sa sariling pag-iisip. Hindi niyo ako pinagkatiwalaan. Hindi ko kayo pababayaan. Dapat alam niyo yan. Kaano man ako nasaktan sa nangyari sa amin ni Alan, alam kong ginagawa ko. I'm selling this company because I want a quiet life. Mahirap pang intindihin yun? Alam ko ang ginagawa ko. Kaya nga may kondisyon ako sa mga interesadong bumili. Napailing siya. I'm not stupid and I'm so disappointed with all of you. Namabas siya ng opisina diretso sa ibaba. Why did you tell her? Told her what? Nasa kotse siya ni Bray. Patungo sa Maven para makipagkita ulit kay Ranji. Hey, mister. He never thought he had missed someone this bad. At may mga bagay na pinagkakabalan niyang nagdudulot sa kanya ng saya. Kailan lang ay wala nang saysay ngayon. Parang kalagyan lang sa mundo ay na kay Ranji. Corny. He thought smiling. About our agreement. Sana sinabi muna sa akin ang bala ko para nakapaganda kami. She is angry, Bray. Plan? What plan? And he remembered. Oh my God, paano niya nalaman? As far as he was concerned, wala nang planong yun. Hindi nga niya naisip yun na magkasama sa ni Ranji, sa Nauticat at sa Mindoro. Please talk to her, Bray. Pakiusap ni Alice, parang umiiyak na. Where is she? She left. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Shit. Ma'am, kung gusto niyo po, ayatid ko na lang po kayo sa hotel. Uwi ka ni Loloy. Ikaw ang bahala. There was no use hiding her pain from him. Obvious naman siguro iyon. Hindi niya masabi dito kung saan niya gustong pumunta. Ilutusan lang itong paanda rin itong sasakyan. Litong-lito siya. Magandang ideya nga siguro ang hotel. Inihatod siya ng driver doon sa madalas siyang tuluyan. Ma'am, hahatiran ko po kayo ng mga gamit dito. Ilusan niyo na lamang po ang kailangan ninyo. Salamat, Loloy. Aniya, nasa isang suite na siya. Naisip niyang kakailanganin nga niya mga damit. Kapag naihatid ito ang mga iyon sa kanya, didiretso siya sa airport at doon na lamang siya magdedesisyon kung saan siya pupunta. Ang mga papeles sa kailangan niyang pirbahan, Ipadada na lamang niya sa abogado, saan man siya magpunta. Ang mahalaga, baka layo muna siya. Inilista niya mga kailangan niya at kung saan suitcase ilalagay ang mga iyon. Ma'am, huwag po kayo mag-alala. Nandito lang po kami. Hindi po namin kayo bababayaan. She nodded. She was the object of everyone's pity again. What a life. She could not even cry. She was too angry and frustrated. Gusto rin niyang makausap si Bray, pero bakit pa? Tiyak na aamin ito kapag ilumpronta niya ito at kaya ba niyang pakinggan ang pag-amin ito? Mas masasaklan lamang siya. Naghubad siya. Ang kanyang kamison lang ang tinanong niya. Sa kasi nahiga kahit alam niyang malamang makatulog siya. She wished she had some sleeping pills with her. She settled for a bottle of wine. Napangalahatin niya iyon bago siya nahilo at nakatulog. Nagising siya sa mga katok sa pinto. Wala siyang ideya kung anong oras na. Nakasara ang drapes sa tanid at hindi niya nasuot ang kanya nito. Nagsuot siya ng robe at binuksan niya ang pinto. Ranji! Agad siyang niyakap ni Bray. She held him too, not quite remembering what happened and why was she in the hotel. Pero nang maalala niya, itinulak niya ito. I don't want any explanations, Bray. Just leave me alone. Saad niya. No, please listen. Kinausap nga ako ni naalis nilang lahat para ligawan ka. Pero hindi yun ang rason sa mga nangyari sa atin. Kailala mo naman ako kahit paano, hindi ba? I am no longer sure about that, Bray. Please, trust me. But we have it has nothing to do with that plan. She wanted to believe that. But could she afford it? Nagpatuloy ito. Kinausap ko na si Mommy Pilar. Sinabi ko na sa kanyang lahat. Hindi siya nagalit sa akin. Alam mo ba kung bakit nagawa ko magtapat sa kanya? Hindi siya sumagot o kumimungon lamang. Because I'm ready to forgive myself. I'm ready to take a chance. I'm ready to allow myself to be happy. Dahil masaya akong kasama ka. 
I wanted to go on. I don't want the ghost of the past to interfere. This happiness I found with you, this is mine. I'm taking it, Ranji. Hindi pa rin siya makaimik. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Ang totoo, patuloy nito. Hindi ako interesado sa Maven. Napaya lang ako kay Jewel. And he told her how he met Jewel and how he came about mentioning Maven Group. Napasubo lang ako because I did not want Jewel to think of me as another bomb. And then they held this meeting and asked me to help them with their plan. I asked for a picture and I saw you, so I agreed. But I did not tell them we've already met. Kaysa sa ibang lalaki pang kasabote nila, ako na lang. Wala namang dahilan para hindi pa niya paniwala nito. Sometimes he could be so transparent she could read an insurance policy through him. Isa iyon sa mga nagustuhan niya rito. He was as honest and as blunt as a little boy. I'm ready to take a chance again too, Bray. We can, yeah. He smiled. Good. We will take it together. Niyaka pulit siya nito. I don't want to promise you anything, Ranji. And for this to work, we have to work for it together. I'm not perfect. So am I. All I know is that I don't want it to end. Will you help me not to end this? She smiled at him. You have my full cooperation, Mr. Desma? Then, you will marry me? Huh? Naisip ko lang. We will be more determined in working on this relationship if we don't have any other option but to make this work. At bumulong ito sa kanya. We will make lots of babies. You got yourself a deal. Tumayad siya para ganito sa mga lamin ito. God, I love you. He murmured against her lips. Kamunti ko ng masakal ang driver ko. Ayaw niyang sabihin sa akin kung nasan ka. Kailangan ka pang lumuhod. Napangiti siya. Another reason why you should starve to make this work, Bray. Lola will kill you. That goes without saying. You're a wonderful person. I'm lucky to have you. This time, their kiss was deeper and it was a minute before they stopped. Pero dahil lang iyon sa naramdaman niyang nagpabukas, saka na ang pinto. He closed it and took off his shirt and shoes. Honeymoon is supposed to happen after the wedding, right? Aniya as she pulled him to her on the bed. Says who? He grinned. Dito na po nagdatapos ang ating kwento. Muli po maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa akin pong munding channel. Sana po muli niyo ako supportan sa sunod na kwento na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.